，领袖，哎、糟了！啊！错了错了，全错了。老大，老大，你慢点跑！慢什么慢呀、啊？我等这一天好久了，今天就让你见识一下冲天炮的威力。你自己来，还是我动手？老大，你不会真要把这个绑在我身上吧？不然呢？不是你说的要帮我实现一飞冲天的梦想？我有点怕。算了，死货，我来，我自己来。哎呀。老大，要不还是算了吧。你说你要万一出点啥事儿，我咋跟山长交代啊？少废话，准备点火。这。哎，大小姐，听说将军这次请你回来，可是要让你嫁人呢。什么？杨金刚去世，爹就让我嫁人？这。停下了，有动静。那我们下车看看吧。啊啊啊！什么人？闪开！闪开呀！还不赶紧报上名来！快闪开！快！再挂，我就要被开除了。这是哪儿？我我不是在做实验吗？我怎么还穿着古装？我这是回到古代了。不能挂科，不能挂科。我要赶紧想办法回去。姑娘，你醒了。哟，长得不错，有几分洋气。姑娘、啊，刚刚是你救了我吗？在下。哎，好了，这种剧情不用多说哈、啊，你就对我以身相许吧。大可不必，在下还没有娶妻的打算。嘘，我懂，男人嘛都是口是心非的。既然姑娘没事，那在下便告辞了。西风，快去备马。少爷，该回去了，再晚学院就要关门了。您回不去要受罚的。可是，咱们就近找个医馆，把他交给郎中照顾，然后马上启程，或许能赶上门禁。看来也只能这样了。知道这古代看病多少钱啊？万一我付不起钱，罗威奴隶可怎么办啊？齐公子说，这是从你身上掉落的。玉的，这说不定还值几个钱。吴、哦、吴婉成，原来这是原主哥哥的腰牌。先生，那这是哪儿啊？长安周边小镇，名为古远。我还会说陕西话呢，你听我说啊，饿的神呐，饿的神呐
这是您的药钱，三十两，怎么这么贵啊？岐山公子吩咐过，给您用的是最好的。哼，这人花钱利索，付钱倒是跑。算了，帅哥值得被原谅。这是火药，对啊，我见识被炸过来的，那肯定能被炸回去啊！谢谢姑娘，啊，先生，问您个事儿啊，您知道哪都用到火药吗？火药归朝廷管，你买不到。那材料也没有。先生能不能行个方便啊？姑娘可以到古远书院去看看，那里有人可以给你想要的东西。书院里怎么会有火药？这人可真是黑。行，我给。今日送你来的齐善公子，便是工部侍郎之子。工部没有火药，但制造火药的材料可是应有尽有啊。看来想要火药。就得搞定齐胜。陈兰，你可得接住我啊！哎呀，你放心跳，好兄弟，有难同当。没想到翻墙呢！谁抓我？大哥，能不能行个方便，把我也扔进去？去去去去去，没空搭理你。放手！什么人？大敢夜闯古远书院？怎么这么倒霉，被山长抓了？你们学校翻墙怎么处罚？打，往死里打！古远学院的学生不都出身名门吗？没有什么个走后门通融通之类的。我来这儿还有重要的事情，不过还没入学就让我滚蛋吧。最大的就是我爹，他肯定不会手软的。你是说，你爹是山长？嗯，<笑>那就好办了。<笑>这可不孝子，让他们进来吧。进来吧。快按照我说的做。这样，真的好吗？你不试试怎么知道？我快去。<笑><笑>爹爹，人家知道错了，不要罚人家了，好不好？你这是干什么你？你我怎么养出你这样不孝子出来呢？真是家门不幸。冯夫子，把他拉出去，藤鞭二十，少一下都不行。别别别，二十鞭太重了吧？你看看他的样子，你看他这样子，还不重罚，那还得了？来人呐，把他拉出去。陷害我，我不会放过你的！等着，这位公子啊，请问姓甚名谁？在下吴婉成。吴婉成，那吴公子来我古远书院作为何事？当然是为了求学啊！既然是为了求学。为什么不走正门，要翻墙而入？这我就要好好说说你们了。我在门口敲了半天门都没人给我开门，这么大个书院，连个保安都没有吗？保安？嗯，保安是何物？呃，呃，没事，不重要，不重要。我想问一下，我能不能来这上学啊？我们古远书院向来对学生要求严格，所选之人必须家境。我是定西大将军。吴将军的儿子吴婉成，有要排位着。对不起，院主，只能冒名顶替你去世的哥哥了。你是老吴的儿子。至于玉佩，只有我爹和他周围的亲信知道，唐叔叔不会不认的吧？此玉佩确实不假。嗯
，但按你的年纪，也未免太过年轻了吧？我我我从小练武，我身体健康的很，就是年轻点也不奇怪吧？不奇怪，不奇怪，不奇怪。也是啊，哎，一想起来，也有十几年了。想当年，我们两家还曾指腹为婚。啊！我才不要嫁给那个笨蛋！唐叔叔，我爹对国远书院称赞有加，让我定要拜在您的门下。我这一路走来呀、啊，我可是历经风霜、风吹日晒的。唐叔叔，你一定要收下我呀！请起，请起，先知一路辛苦了。不辛苦，不辛苦。其实我与令尊乃是至交，理应照。我这就命人替你安排射箭，唐叔叔愿意让我留下来？那当然了。岐山，呃，不是，火药，我来了。听说你是将门之子，那我得好好跟你说说这书院的规矩。最重要的一点，便是长幼有序。你见到师长和学长，你得打招呼，明白吗？根本就没有耍。你区区一个从四品，什么鸡？说哪有劲？你到底有没有在听我说话？哎，我，你就是那个新来的学子吧？终于找到他了！我白天怎么没发现他脸这么小？今日晚修不见学长，原来是去接人了。嗯，还是齐善懂礼貌。哎，那正好由你将他带到射间。学长今日乏了，先回去歇歇了。学长慢走。啊。我终于找到你了，找到我，有点面熟。你好，我叫吴婉成，从今日起，我们就是舍友了。这舍间里，说不定有火药，让我好好看看。设计，我怎么不能在？你也住这儿？你住就住，大半夜的走来走去，还让不让人睡觉了？哎，我懒得跟你废话，能带就带，不能带就滚啊！哎，我大半夜的这么鬼鬼祟祟的怎么还有人做实验啊？这是刘皇，他在做火药。哎呀，你这样是不行的。蜡烛呢是不完全燃烧，它的温度不够给刘皇提纯。你怎么知道我？这里一股味，想不知道都难吧？那要怎么提纯啊？不对啊，你为什么做火药？嗯，个人爱好。莫非他难不成知道我在搞发明，私自收集火药材料，可是要治罪的呀？你是被杀过来的？啊？宫廷御医酒？你在说什么？这酒怎么样？你到底想问什么？看来不是自己人。反正不管怎么样呢，要不要合作一波？按照你这种做法，一个月都做不出来喽。合作可以，但是不能透露材料的来源。切，不就是齐善吗？你先保护兄弟是吧？行，没问题。兄弟，还好没怀疑到我。行。一言为定，这儿有这个，定
，干嘛呢？唐启安，小心！万成，你到底还想不想上学？我错了，山珍，我当然想上学了，我真是不懂你的苦衷。那你就好好说说，到底什么苦衷让你把书院给我炸了？我万成，你给我出来！唐万雪，你又在吵什么？爹，呸！山长，您看我都被炸伤了，还要上什么自习？我就不能好好休息吗？你给我站好！今天的事情，跟你脱不了干系。爹，这事真不赖我，炸药都是他的，都是他弄的，都是他的错，跟我没关系。好的个唐文琪，竟然恩将仇报！难道制造火药的器具？就跟你无关吗？平时就爱做一些乱七八糟的事情。好，既然你们精力如此旺盛，就给我打扫院子十天。山上，我错了，我以后再也不在书院里玩火了。您别让我打扫了。爹，我哪能去扫书院呢？多给您丢人是吧？难道炸学堂就不丢人了？再讲的话，扫一个月。两个人舒服，凭什么我一个人干活？凭我是被某个笨蛋给连累的。要不是你突然进来，炸药能炸到你？哦，你也承认了，都是你害的。那你怎么不说我还救了你？我是你的救命恩人呢？本来就是你犯的错，这不是你该做的吗？你少跟我说这些。山长可是说过了，责任咱俩一人一半，赶紧干活。嗯、哎，你。啊、这样算不算报了你的救命之恩啊？你放手！不对呀、啊，我，你明明是个男孩，为什么软软？软软软，干你的活吧！哎呀，真是搞不懂啊！哦哎、不好意思啊，没拿稳。文倩，你这是做什么？我道过歉了呀，说了不小心，又不像某些人。把人炸伤了也不知道道歉。唐文琪，我跟你说过了吧，我不是故意的。不是故意的，那上次害我被抽藤条也不是故意的喽。上次我，文琪，上次那是晚归的惩罚，你怎么能怪吴兄呢？喂喂喂喂喂，我跟你认识这么久，你倒是帮起他来了。这不是帮他，我。继军，唐文琪，这是我跟你之间的事儿，你说吧，想怎么处理？你害我受这么多皮肉之苦，要不我打你两拳？好，你打。吴兄，文琪袭过我，他的两拳你受不住的。徐兄，没事。你打。文琪。哎，文琪。我才不跟娘娘枪计较，哼！你才是娘娘腔。你来干嘛？怎么不跟你的好朋友吴婉成在一起啊？还在生气呢？我就事论事而已嘛。你受了伤，别在这待着了，快跟我回车间。走，不，我不回。我受伤的心里已经无法弥补了，我要和你一刀两断。一刀两断，行啊。那我就去告诉吴兄，说你骗他，那些材料根本就不是我的，而都是你偷偷从黑市弄来的。哎，别，别冲动，放手。
不去就是。不过我一直想不明白，你为什么不和吴兄说实话呢？我不想让别人知道我在研究发明。研究发明又如何？哎，说实话，在我看来，你那些研究发明都很有用的。嗯，真的吗？是啊，比如说，比如说你发明的那个人造翅膀，还有那个头戴式雨伞，我每次下雨都会用的。我就知道，齐兄最懂我了。嗯，少在这套。这可是我的神秘配方，疏血无痕，遇热血色、啊。平时市场里啊，都没这个价。五十两，哦，五十两。今日同窗价，捡到饱了，各位同窗们。十两，十两，十两，十两。十两十两哇，这么神奇！我要一瓶，我要一瓶。陈公子一瓶，还有人要吗？抓紧了。那那那我也来一个，我我也有，我接我接我一瓶，自己拿自己拿，哎，给我，哎，好，养葱汁，什么洋葱汁？这是我买的预热险色的神奇墨水，花了十两的，你赔我。这这真是洋葱汁啊！不信你自己闻闻。之所以预热险色呢，是因为洋葱汁里的植物物质预热变焦，才会显示自己。其他植物也有同样的效果。你说这玩意儿值十两，你给我二两，我给你做十瓶。我可是化学系的学生，这种小学生玩意儿骗不着我。二两，掏钱！你骗我，快赔我钱！我我我我，那个，你听我说，你听我说啊，我我我那个。别冲动！别冲动！别冲动！别停！成了！成了！成了！哎，给分了！哎，来来来，一人一个啊！我成！我成！又是你！一遇见你我就倒霉！我还没说你呢，我……我的衣服！哼，活该！次遇上这个吴婉成就倒霉，什么都给我毁了。我去，他怎么也回来了？大白天的，谁把门关上了？嗯，我的衣服，遭贼了吗？这是。唐梦琪，完了，肯定是爹来抓我了。唐梦琪。又在书院给我整这些鬼把戏，看我今天不打死你！你，臭小子，搞得乱七八糟！我爹要抓我，我知道啊，跟我有什么关系啊？怕你误会，我误会，我能有什么误会啊？没什么。我说，你脸红什么呀？我没有啊，还说没有，红透了都。
。你不会是喜欢男人吧？胡说什么呢？赶<笑>赶紧走，就会头啊！你干嘛一副被我说中的样子？走走走，靠房间被你弄成什么样了？走走走走走走走吧你！我真喜欢男人吗？不可能，不可能！啊！哎呦，我腿麻了，麻了，麻了，麻了，麻了！啊！不是吧？这门坏了！救命啊！有没有人啊？老大，是你吗？老大，来来来，把门打开。这么晚了，应该没有人吧？这可、个、是我做的升级加强版，我就不信了，这次斩不回现在。看来你行不行啊？你使点劲儿啊！你不行用脚踹。我已经很努力了，老大。我去，怎么又是唐姐？哎，不是吗？老大，你这是苦了你了，老大。嘘，大桶水，我我要洗澡。好的，老大，马上就去。饿呀、啊！这次。又是谁啊？真不是我，还没问你呢，你怎么就承认了？通过我今天的调查，祖案离开过射间的只有你一个人，而且在书院里持有炸药的也只有你。更重要的是，我还在茅房旁边发现了一个小小的脚印，书院里所有人的脚，最小的就属你。所以真相就是，爆炸案的真凶就是你。吴婉成，吴兄昨日确实起过瘾，不过吴兄的炸药上次已经用完了啊。啊啊！最好不是你，你要是现在给我道歉的话还来得及。但如果你骗我，其实吧，我就是吴婉成、唐文启。山长让你们去书房找他。呃，知道了。算了，晚上再跟他说清楚吧。嗯，走吧。都怪你，要不是你突然出现，我好好卖我的洋葱汁，啊呸，卖我的神奇墨水，也不至于被罚。凭什么怪我？要不是你骗人，我会被你牵连起来吗？我会受罚吗？我？要不是你揭穿我，咱们俩都不会被罚。山长说了，就是罚在你搞事情耍把戏那一套。我爹也说了，罚的也是你在课堂上寻衅滋事那一套。跟你说不清楚，懒得跟你扯。我今晚洗澡又打你个两桶水了啊！啊！去找石奇。你们俩为什么不跟学长问好啊？学长没看到我们两个在挨罚吗？所以呢，影响你跟我问好了吗？当然。学长好。真快，看看人家多识趣。虽是山长之子，却也知道服软，不像某些人，出自三流武将之家，还如此蛮横。我给你长长记性。哎哎哎哎！哎呦，我的手！学长，洗完澡了，是不是该回去换衣服了？可笑话！来，把这水加到盆里去，加满。
，你洗澡怎么不去大澡堂洗啊？刚好你回来了，陈兰弄了个大浴头，够咱们四个一块洗，一起啊。一块儿洗？你不是害羞吧？都是哥们儿，有什么好害羞的？来来来来来，我这个真不是害羞。咱们哥们儿还没一块洗过澡呢。来来来，不用了不用不用不用。哎呀，来来来来吧。哎，你干什么？我看你愣着不动，帮你脱衣服呀。来吧来吧来吧，真的不用了。所以昨天炸茅房的人是你，是我。但是听我结束，我是想回家，我才逼不得已的。你家在西北，跟炸我有什么关系啊？我总不能跟他说，我想把自己炸回现代吧。你要是不说的话，我就当你是故意的。我是真的不知道茅房里会有人。那你当时为何不说？想瞒我多久？我想说来着，但是突然被打断了，然后就……就……我唐文琪一生最讨厌朋友瞒着我。对不起啊，我。不是说好了一块洗澡吗？你们自己好好做做吧。哎，书院，书院是培养国家栋梁之地，除了要会读书，更要身强体壮、体力出众。今天蹴鞠大会啊，就看看你们的实力，好不好？好。现在开始进行分组比赛。两两一组，自行组队。哎，怎么就你一个人呢？对不起，黄师傅，我来晚了。没事没事，文心，跟你组一队的人来了啊！我反对，我反对，不许反对，要么比赛，要么围着校长跑五十圈，你俩自己选。好了，我们现在开始进行足体训练，注意力度，不要伤到同窗，注意安全，明白了吗？明白。动起来！哎，对对对对对，没生气，这没人出去能赢，今天就给你踢八下，笑得真丑，踢不踢了你还？姐，输了吧你？叫声爹爹，我就让你一句。你做梦！哎，没事吧？都是同窗，你至于吗你？这是训练，受伤在所难免。话你跟我提，就你。来，万真哥，坐。来，坐坐坐坐坐。哎哎，小心，万真哥，你可真厉害。服不服啊？服了，服了。看一看。啊，翻个跟头看看。哎，好。啊，还真帅。哈哈哈哈别只会欺负弱小
，有种和我贴！等我给你报仇。嗯啊、我非你一人。兵不厌诈，怎么了？输不起啊？你给我等着！万成，吴兄，万成，文启别冲动，就指吴兄要紧。卖相，父子，他没事吧？啊，没什么大事，手掌和腿有些擦伤，上完药简单包扎就好。哎，刚才晕倒了，是因为没吃早饭吧？气血不足啊。回去啊，休息休息，吃点甜食就行了。嗯嗯，有劳方父子。嗯，记得每天吃早饭啊。嗯嗯。哎，对了，齐兄怎么样了？他没事吧？既然你没事，那我先走了。他有病吧？哎，齐兄，我来帮你。啊，啊也好。哎，你的伤势如何了？我好着呢，倒是你，你怎么不找方大夫给你瞧瞧啊？一点擦伤而已，不碍事。这不，唐文启还给我送药来了。没想到这个冒失鬼还会关心人，真是混贱！我来帮你涂。哎，对了，齐兄，我还要谢谢你带我去找风父子呢。哎，你怎么行的是女子之礼？这该死的救济！我我我我就是活跃一下气氛。其实，你要是个女子，也挺好的。这可不行乱说啊！我就是开个玩笑，紧张什么？哎，对了，你见到文启了吗？给我送完药，他就消失了，到现在也不见个人影。鬼知道啊！刚才还说我发一动脾气，也不知道谁惹他。你们又吵架了？什么叫又吵架呀？我这刚想就说了一句话，他就生气了。你跟他说什么了？我就问他，你伤势如何了？有什么问题吗？文启真是个敏感的家伙。哎，他就这脾气，别往心里去。我才懒得理他。哦，我接着给你敷药啊。哎，疼吗？不疼。白眼狼，你俩自己玩呗，就我是多余的。我就知道，吓死我了你！一个人躲在这儿，动了什么呢？没什么。你俩自己玩呗，我就是多余的。听到了你还问？我就知道你又生气了。什么叫又啊？我知道了，你生气是因为我和齐善关系更好，所以你喜欢我。说什么呢？咱可都是男人啊！那你还别扭什么呀？算了，说了你也不明白。我怎么不明白了？啊、哦，我知道了。不齐，你喜欢齐善？什么？你想什么呢？你今天替他出头，还带他医治，我一问起他来你就吃醋。这不是喜欢是什么？你喜欢人家就承认吧。行了，算我求求你了，行吗？让我一个人清静一会儿，行不行？给我讲讲呗。讲什么讲？你赶紧走。不是你给我讲讲嘛。你不走，我走。哎，害羞了，嘴硬。这对 CP 也太好磕了吧！叫什么呢？文姬起舞，<笑>我太聪明了。齐兄让我送你去换药。哟，太阳打西边出来了，你们不是还要上课吗？把你送到我就回来啊。那也行，别到时候又说我耽误你上课。别跟恶费较劲了，他是个莽夫。为他受伤不值当，那我总不能看着他欺负齐兄吧？哎
，反正以后别这样就行了，对你没好处的。我知道了，走吧。啊、哦！疼疼疼疼疼！你个女孩子家家的，干嘛跟男孩子打架呀？我都快烦死了！嗯、什么女孩子呀？我可是纯爷们儿！哎，我再怎么老糊涂，这男女卖相我还摸不出来。真是个女子。夫子，<笑>你别跟山长说行吗？那你可得说出个道理来。否则，我为何冒险帮你呀、啊？总不能告诉他我是为了搞到炸药，把自己炸回去吧？我，我就是为了读书。那你自己在家读不成吗？干嘛非得要学男子，跑到学堂里读书呢？谁说读书就是男子的权利了？在我们那里，男女共学，一起读书。我怎么没听说过西北有如此规矩啊？嗯。您就是想有什么地方就行、嗯。那你好好跟我说说。嗯，在我们那里呢，女子可以读书，而且可以做自己想做的任何事情。再说了，男子本就为女子所生，其勇气与力量都是女子所赋予的，怎么到这儿读个书都不行？嗯、其实女子也不比男子差。所以您愿意替我保守秘密啦？你这番话倒还真是说服了我呀。来，击个掌。这是一种表达开心的方式。这也是那儿的规矩。嗯，来，击个掌。学的倒挺快的嘛。嗯、<笑>好了，药换好了，回去赶紧休息吧。嗯啊。嗯，记住了。万事小心，千万别露了马脚。知道了，小老头。嗯，什么？小小小老头？卢兄，哎，要不要一起去沐浴啊？啊，去耍一下。呃，我就不用去了。哇，你入学以来我就没见过你洗澡，你个脏东西。我只不过喜欢睡前再洗，睡得比你们晚一些吧。文姐，你少胡说啊！胡兄确实会晚些去，不过。澡堂晚些就没热水了。吴兄一直用冷水洗澡吗？我阳气比较重，我喜欢洗冷水澡。冻死你！关你屁事！谁稀得管你？哎，我真是……哎呀，好了好了好了，你俩怎么回事？每次说不过三句话就开始吵架。我才懒得搭理他。是。哎、听说山腰处有株温泉，特别的舒服，而且还有滋补的作用。最重要的是，没几个人知道。不如我们改天一起去。谁要跟你这个臭男人去？想得美！哎，人家吴公子只喜欢洗冷水澡。文琪，唐公子说的对，我就不跟你们一起去了。爱去不去。出生啊！你都看到了，不看我也知道。那既然你都知道了，我就敞开写了。哎，对了，嗯、我听爹爹说，你知道有个地方女子也可以上学。嗯，对啊，我也想去那个地方。怎么，你也想读书啊？嗯，可是你爹爹这么开明，没理由不让你去啊。是女子不上学堂是规矩，我倒也读过书。就是好奇书院里的生活，这什么破规矩？刘秋，是你吗？怎么会有人啊？糟了，是恶飞。那上来，抱住我。刘秋，你别过来，我在洗澡。哦，说吧，你来找我何事？呃，那个，我想问问你，上次我跟你说的下山游玩的事情，你考虑的怎么样了？不去。别不去啊，刘秋妹妹，你也知道
，我喜欢你很久了。行了，别说了，我早就拒绝过你了，你又何苦一直盯着我不放？你听我解释。你们，你们俩在干什么？这成何体统？你都看见了。我成，你给我上来！我、哦，行了，你还不快走？谢谢你啊，林兄。先不着急说谢谢。你女子身份暂时是瞒住了，可你以后怕是在国远书院的日子难过了，一定要多加小心。好在赫赫飞接触不多，应该没事吧？你说什么？我说，洪师傅外出会晚来一些，蹴鞠训练先由学长代为看管，咱们是赫飞负责。我真是倒霉他妈给倒霉开门，倒霉到家了。吴兄，你没事吧？我没事，我就是命苦。想必大家对我也非常熟悉了。我叫鄂飞，是你们的学长。今日起就由我来负责你们训练，还请大家多多关照，啊。唐文启呢？他怎么了？哼！你们看看，不过仗着自己是山长的儿子，就胡作非为。吴万成，你们是一个射箭的，他怎么了？我我，谁呀、啊？叫小爷干嘛？唐文启，看你是活腻了。小爷今天我呢，就打算一雪前耻。鄂飞啊，你敢不敢和小爷再踢一场？哼，今日训练没空陪你玩，我要禀告山长，看他如何处置你。哼，你不会是怕了吧？行，激我是吧？比就比。这球漂亮啊！啊，再来！爽！你快伤我！伤你怎么？你不敬学长！哎，我还就是叛逆。怎么着？你干什么呢？走。行啊你！叫你们在这训练，你们在这浑水摸鱼，罚你们微笑操场，抛物实施。这，这，怎么样？我厉害吧？解不解气？厉害个屁！没看到所有人都要发跑吗？喂，我是帮你吸引火力，好吗？你这人怎么不懂感恩啊？我真是谢谢你，我。哎，不行，老大，你怎么不跑了、啊？不跑了，你就跑。啊？不是吧？姐姐，你说唐文琪又犯什么病啊？大早上抽什么风？吴兄，你是不是偷偷去泡温泉了？啊！看样子他们说的没错。他们？现在整个书院都知道你和风铃秀的事了。我、我、我跟风铃秀没什么。这个我知道。看来文启知道鄂飞会针对吴万成，所以才出此下策，吸引火力。你知道就行。林雪还跟我说，让我今天小心点，鹅飞。可
可现在看来，他也没什么行动啊。别掉以轻心，恐怕事情没那么简单。看来这个书院也不好带，还是赶紧回现代吧。怎么会失败呢？是按照教科书里做的呀。嗯。嗯都已经失败两次了，材料也快用光了，不行，我要再试一次。张白，再次一局。再找火来！啊啊啊！水，快给我水！吴兄，你不舒服吗？吴兄，你能听到我说话吗？吴兄，啊啊，我没事，就是有点没接受现实。接受现实，七兄，你相信人可以改变时间吗？试试皆有可能，为何不信？如果，我是说，如果你可以改变时间，回到过去，你发现周围的一切都非常有趣，但是你再也回不到现在的生活了，你会开心吗？那我可能会去想，我为什么会这样吧？凡事皆有因果，既然来到了这里，那必然有来到这里的意义。来到这里的意义。对啊，既然无法选择的话，那不如去试着探寻一下自己的意义。嗯，而且你也说了，周围的一切都很有趣，不是吗？对啊。啊不不，我说这个人不是我，而且我说如果嘛。<笑>好，好，好，不是你。老板，齐兄，你快点儿！你不说带着我逛街吗？怎么这么慢？吴兄，我们半个时辰已经逛了五条街了，要不我们坐下歇歇再走吧？年轻人，你要有活力！我们向着下一条街。少爷唐文启吗？怎么又是你啊？你不会是跟踪我吧？我跟踪你干嘛呀？我和七兄，我和七兄一起逛街，他太慢了，估计没跟上。倒是你啊，不上课在这干嘛？管得着吗你？没事一边待着去，别烦小爷。唐少爷像是在做生意啊。
不过这货物的囤积程度，这生意应该是不好做。在这儿啊，吴兄，没想到你的小短腿跑得还挺快的。文启，你怎么也在这儿？咱们唐大少爷呢，在这儿做生意呢。唐姐，我有一个办法，能让你所有的货物瞬间收空，你信不信？此话当真？当然了。今日我正好有空，那就帮帮你吧。你怕不是在吹牛吧？我干嘛要吹牛？不过此事呢，需要我们三个人一起做。不行，这样肯定会被揭穿的。想赚钱就不要废话。准备好了，我们就开始吧。这样真的好吗？当然好，人都来了。来走一走，看一看啊！纯手工制作的机巧玩具，送亲友、送孩子，不二选择啊！今日只要五十文一个，走过路过不要错过了啊！老板，你们家这玩具怎么卖啊？五十文一个，童叟无欺。兄台要不要来一个？隔壁街只卖四十万，还敢说是童叟无欺？你说什么？四十万？不可能，我们一定是最低价。这个是我刚从隔壁街买来的，只要四十文钱。那好，今日我就为了口碑，三十文一个。不要我哥，这样我们会亏本的。不要说了，弟，今日我就赔钱甩卖。现在开始，我所有玩具都三十文一个。三十文，这比隔壁街可是还要便宜十文呢！你们就说有没有诚意？这卖完这些就没有了。可是哥，我们这样真的会亏本的。我的顾客就是我的家人，即使赔钱，我要给家人们上福利呀、啊。可是，哥，不要说了，就三十文一个，来，上链，还卖。老板真是行善啊！我要三个，哎，来来来，我也要一个，把这扣装起来，哎，完了，我就没了啊！我要两个，是你的，把这扣装起来，我的呢？哎，你们这两个骗子，我刚在隔壁街看到，同他们卖的一样的玩具，只卖十块钱，这怎么可能呢？你看，我们这个做工又好，跟他不一样的。可你们刚刚明明就说隔壁街卖四十文的呀！刚刚那个在隔壁街买东西的人呢？啊啊、无远疏远，你们肯定都是一伙的。今天我们就把这个骗子摊位给砸了，微微出案，砸了！别别别，砸了他！哎哎，砸砸砸！别踩，别踩啊！这能让我一个人过的？别踩了，别踩了！别踩了！骗！走走。本来是想帮你的，我都说这样不行了，算了，我先回去了。哎，唐安琪，唐安琪，对不起啊。算了。哎，你看，这个可以粘起来的，回去我帮你粘上啊。粘起来没用了，我走了。哎，吴兄，让他走吧。我跟你说那个事，记住了啊！对对，去找。那天我看你们在院子里踢蹴鞠啊，对呀、啊，可有意思了、啊。不过还是人少，<笑>下次你一起来玩啊，啊没问题。这边，安静。会飞来了。今日晨读，我们进行策论。对呀，是。我觉得这字儿写的也不错啊。肃静。今日的论题是论教育，谁想上来试试？策论。教育，什么东西？吴万成，今日就让你颜面尽失。吴万成，你来。行，姐今天就让你知道姐的厉害。论教育，好，那我就来论论当今的教育，论论我们现在，在我吴万成眼里
，当今的教育只有三个字：不公平。是公平啊？真不公平。说教育不公的原因共有三点：第一，为何学府只准男子入学，男女生而平等？凭什么男子就可以读书，而女子则无才便是德，其唯一不公？第二，国家设立学府。却只提供给官家子弟，不管是聪颖还是愚钝，想要读书只能看清门第，此举只能让天下贫寒之人寒上加寒，寒在心里，此为二不公。第三，即便进入书院，大家同为书院的学子，凭什么前辈就有高人一等的权利？不以学识成绩论英雄，只看门第高低定贵贱，此为三不公。此三不公，简直是逆天而为。人家不平，说得好，好，好，鼓掌，说得真好，说得真好，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。没想到你竟如此有见地，那我听你的意思，是对朝廷不满。哟，在这儿等着我呢，我可没有这个意思。啊。当今天下风调雨顺，百姓安康，那可都是朝廷的功劳，也说明了当今天子治国有方。我今天的言论呢？只论教育，也仅限教育，与治国没有关系哦。你下去，杨秀，没想到你说的这么好，我这叫深藏不露。哎、又晚归，午晚成。学长，起桌。用不着你管，你，他不能管，那我能管吗？山长，您不是下山讲学吗？莫非喊我回来，不然的话，书院要翻天了。你们可知道书院的规矩啊？学生知道。知道。回来！又是你这个不孝子！给我站好！哎，齐山，你向臣本，为是对你寄予厚望，你怎么可以同他厮混呢？学生，还有你，听说我不在的时候，你上课胡闹，还大言不惭评论朝廷制度。学生那是……山长，不仅如此。这吴婉成还公然顶撞我们这些学长，全然不将礼数放在眼里，甚至妄议教育，尽说些大逆不道的言论。你烦不烦啊？就你话多，给我闭嘴！就是因为你，把他们两个都带坏了，完全不守规矩。好，你们三人，一人各发二十藤鞭，明天早上就去领罚吧。县长，我的理论没有错，为什么要受罚？不守规矩就是错。但是我再顶嘴，就给我滚出书院！打！万长，万长，爹，我爹的省长，学生越位无休，领下剩下的藤鞭，请省长允许。好，既然你讲义气。我准了你的请求，谢省长。齐兄。七兄，对不起。没事的，我也有错在先，理应受罚。可是你不应该打我受罚的。打都打了，不必自责。如果我不逞口舌之快，而非也抓不到我的把柄，你也不会为我受罚。不要怪自己。七兄，七兄，七兄。
，继续，继续。哎，等一下，咱俩是不是该好好谈谈？啊，没有啊，你是不是对我有什么误会啊？跟你没关系。唐文琪，有什么话不能好好说吗？每次都这样。吴兄，啊，启兄，你还好吗？我帮你倒杯水吧。不，我都说了我没事，不用麻烦了。你不说了，男儿有泪不轻弹，别再哭了。我没哭，我见见。老大，起黄了，烦着呢，滚远点。你说你今天要是快一点，是不是就不会被齐善抢先了？就是啊。<笑>说什么呢你？我都看出来了，吴婉成晕倒的时候，你都快急死了。我才没有。你上次在校场为什么帮人解围啊？最后还为了吸引火力得罪恶飞，还不就是在意人家？闭嘴，别胡说，我没有啊。哎，这，你要死不承认啊？那小弟就不奉陪了，一会儿还要晚修，告辞。哎，再聊一会儿。那你说，我不会真的喜欢男人了吧？那要不这样，你呢，先转移一下注意力，去找一下你前段时间迷上的青衣姐姐。对呀、啊，嗯，我的青衣姐姐。这藤条打的也太狠了，已经伤其元气了，身体很难承受得住。这么严重吗？齐善现在状况很差，我身边只有几位常用的药材，没办法帮他恢复啊。那一夫子看，我应该怎么做？要不让齐善回家吧，请个好大夫好好调理调理，免得落下病根儿。明白了，夫子，我明日便送他下山。齐兄，那你好好休息。齐风，谢过公子。公子，我们是不是在哪儿见过？呃，天色不早了，我得赶紧回去了。齐兄，你好好休养，还要记得封夫子的嘱咐。我先走了。有谁想吃糖葫芦呀？我吃，我吃，我吃，我吃，我要吃糖葫芦。但是这糖葫芦可不是白给的。得帮哥哥一个忙，行吗？我帮，我帮，我也帮，我帮。好，先给你一个，来，帮我分给大家。好，大家帮我记住下他的样子，你们去帮我打听关于这个人的线索。若是有线索，第一时间通知我。好。如果谁能帮我找到他呢？会有更大的奖励，没问题、啊，我们最擅长这个了。好，来，青衣女子，哼，有了。哎，小朋友们，你们要去干嘛呀？这位公子，请问你有见过一名青衣女子吗？她长这样。哦，我想起来了，我在城外的寺庙里见过她，她好像在那借住。那多谢这位公子、啊，不用谢，不用谢。让你唐文琪没事骂我，这次就给你点颜色教教。嗯，我怎么觉得画像里的人更像这位公子呢？姐姐，我现在没有办法包扎，还是尽快回书院吧。好，小心。这次你伤的不轻。
切记这几日不要乱动，乱动可能会伤了骨头。知道了。真是倒霉，怎么会掉进坑里啊？我觉得不是你倒霉，应该是有人故意害你。你是说有人故意把捕兽器放在那里的？不仅如此，此人应该还挖了陷阱。今日我在陷阱旁发现旁边的泥都是湿的。这一定是今天刚挖的新泥，想必凶手定是知道你今日下山，所以才在你必经之路上做了手脚，真是缺了个大德。我要是找到他，我一定抽他几巴掌。想知道也不难，你看你的鞋。嗯，我鞋怎么了？这书院的泥和山上的泥有所不同，书院乃是黄泥，而山上的泥发黑。所以作案之人脚底肯定有黑泥。林兄妹妹，你怎么这么聪明呢？简直一整个记之住了。一整个啊？这是什么意思啊？呃，就是一种夸张的修辞手法。嗯。那我真是一整个惭愧住了呢。就是这么用的，你怎么这么可爱啊？那姐姐你好好养伤，明日我扶你去上课。嗯，好。你回去路上小心啊。嗯。别给别的男人说话，小心。危险。嗯。哎，你。嗯。嗯。你今天干嘛不敲门？我进自己房间为什么要敲门？你脚受伤了，叫你管、啊？谁想管似的？啊！嗯、啊。什么是我？你把捕兽器放在后山，害得我脚被夹伤了。你这是被捕兽器夹伤的？你少在这里明知故问，你就是凶手。我好心扶你，你不要诬赖我。你少在这里冒括号子假慈悲啊！我信得你扶我。放屁，根本就不是我干的。放屁，根本就是你干的。行，等我查出真凶之后，让你跪下给我道歉。我想我知道凶手是谁了，你就看这个坑就知道凶手是谁了。看什么坑啊？看脚印。脚印？嗯，除了他们两个人的脚印呢，剩下的只有这一种。哼，只要我们跟书院的学子对比一下脚的大小，就知道真凶是谁了。可这书院上百号学子，你难不成让他们一个一个来试？要不这样吧，用你的鞋做参考，拿回去跟他们比大小，就知道了。我，我可不想，我这是新鞋，我不要踩泥巴，让你拖就拖，哎、哪那么多废话？老大，这可是我娘亲手给我做的，啥也不中用，我自己来。嗯、老大，这不会是你干的吧？我干的，我查什么查？你缺心眼啊？可是这书院里，就说你的脚最大，也没人跟你一个尺码呀。对呀、啊，难道线索就这么断了？哎，要我说，你干脆别查，你去跟吴婉成解释一下不就好了？不行，必须得查。可是这，这也没有其他的线索了呀。哎，我让你拿的东西你拿了吗？哦，拿了拿了。应该就是他把吴万成夹伤的。你看，这还有血迹。每个铁匠有不同的接口制作方式，这个明显就是城西王铁匠的制作方式。王铁匠，难不成还要再查一查铁匠铺？对。死唐文琪，我腿要是好了，我踹死你！吴兄。你脚好些了吗？这是干什么？几天不见，怎么突然有这种癖好？伤好些了吗？是这只。哦。呃，你，你怎么了？
不知道啊。他刚在门口碰到林秀了，他跟我说你伤得很严重，叫我一定要好好照顾你。哎呀，没事，这就是过度包扎。你看，还可以动。<笑>那就好。嗯，不对啊，你怎么提前回来了？我爹给我找了回乡的御医，我服了几服药，已经无碍了。你太好了呀！呃、没没没什么事吧？没事没事。我扶你上床休息。啊、哦、不，我扶你上床休息。我扶你。我扶你吧。你们俩干嘛呢？哎，文启。你回来了，吉庄，不许跟他说话，就是他害我受伤的。啊，我没有，你别冤枉人。我冤枉你？我找到证据了，我还冤枉你啊？什么狗屁证据啊？你看过齐兄脚底了吗？我看过他的脚，我。只要经过那条路的人，脚底都会有黑泥。你凭什么说我是凶手？我，我就是。我怎么不见你怀疑齐兄呢？我怀疑他干什么呀？他在家里养伤，他哪有时间害我？行，反正你俩天下第一好，你俩的友情坚不可摧。哎，反正呢，我一定找到凶手，到时候你就等着给我道歉吧。嗯、啊，文启。哎吴兄他不是啊！我不听，我不听，我不听，我不听，不听，不听，不听，我不听。关了，睡觉。文启、啊，我也不是那个意思呀。嗯、吴兄，你这是要做什么？你不懂，马上就要考试了。我要祈求尽力附身，嗯，没弄到尽力，就用几只小金鱼代替。祈求风靠必过，这么神奇？哎，要不我也拜拜？嗯。等等，我每次都考第一名，我拜他做什么？你好茶呀、啊！好茶？好了，准备上课。嗯，齐战，唐文启呢？嗯，哦，他，哎，我看他是脑子糊涂了，连我的课都赶不上。山长，要不我们先上课吧？好吧，冯夫子，你去把这个混小子给我抓回来。怎么回事啊？问起这次肯定免不了一顿毒打。什么五十藤条？可不嘛，还是山长亲自打的，那就一个狠。他现在怎么样了？活着也剩半条命了吧？哎，他虽然平日里逃课，但是遇到重要日子是绝不会缺席的。除非是有更重要的人。别提了，老大去庙里了。庙里？他不会真的去找青衣女子了吧？他最近也不知道怎么了，前段时间救了一个青衣女子，这结果对人家一见钟情。前几日得知人家在寺庙借住，一得到消息，赶忙就去了。为了个女子，山长知道后大发雷霆，吊起来就打。吴兄，我们去把文启接回来吧。嗯、呃，齐兄，你先去，我去拿个东西，咱们一会儿射仙去。嗯，也好。齐秋，我问林兄要了些活血化瘀的药，你正好可以拿给唐文启用。药，还知道帮我拿药啊？都受伤了还玩呢？玩什么玩？这是技巧，又不是玩具。哦，嗯，对不起。什么？对不起。什么？我说对不起。我那天在街道上看见你找人了，我就想跟你开个小玩笑，我就跟秦爱说我见过他，我没想到你真的会去，还翘着考试去，也没想到山长会这么狠心。我知道是你说的，你知道，那你还去？啊？我没去啊。你没去？哎，我撒谎啊，我没去庙里，我去的是铁匠铺。铁匠铺？我这不是要帮你查真凶吗？所以，真的不是你啊！可笑
，我唐文启一辈子行得直，坐得端，怎么可能背地里搞这种小动作呢？那你干嘛要撒谎？因为我查出来，嗯、放捕兽器的人其实是陈兰。陈兰，我什么时候把他也得罪了？这事儿有蹊跷，等我查清楚再说吧。看来你真是冤枉他。五万万五万万，怎么来到古代，竟干些蠢事？行，知道了。要不，你帮我上药吧。嗯。还不受伤，可不能就这么算了。倒要看看。你整什么幺子？上药？哦，上在哪儿啊？废话，当然是屁股呀。哦，屁股。来，把裤子脱了吧。倒也不用全脱吧？怎么不用全脱啊？啊、哦，你不方便，那让我来帮你脱吧。<笑>哎，行行行行行，那个我我我我等齐兄回来吧。等什么齐兄啊？我现在就可以帮你脱。哎，别别别别别别，真不用了，谢谢。来人啊！救命啊！吉凶！什么？嘘！你小声点，你想让所有人都听到啊？你等我理一下。难道说，你对唐文琪也心动了？我的重点是，唐文琪不是挖坑的凶手，明白了吗？明白。所以你是喜欢齐善多一点，还是唐文琪多一点？我看你根本就没明白。天哪，这也太浪漫了吧！一个翩翩公子和一个纨绔少年，女主究竟会如何选择呢？什么狗血玛丽苏？那吴姐姐，你到底会怎么选啊？你冷静点，我还没说完呢。唐文启还说，买捕兽器的人是陈兰。难道说，又有人要加入这场浪漫的斗争了？我今天就不应该来找你，再见，陈兰。站长来了。这韩老大，你吓死我了！别废话，借我鞋干嘛去了？你们这个干嘛？借鞋当然是要穿啊！你再给我废话，你小心我那。出去。哎，好嘞。被发出来挺好的，不用上课。也没人管我，你说他们天资助那几个人，是不是都没脑子呀？<笑>学长说的对，看他们接连受伤，我是真解气。那个吴万成，区区一个将军之子，也配在我面前逞威风？还有那个唐文启，敢当众给我们看，真是活该！就是就是，我们学长可是侯爷之子，他呢就只会耍小聪明，根本不敢乱来。还有那个陈兰，我不过是用他爹那小小的官职威胁一下他，他关的像条狗一样，还会刨坑的。<笑>你怎么来了？我看到你跟陈兰鬼鬼祟祟的，就溜出来看看。你都听到了？听到了。我今天非得把他打个半死。你别冲动。话说回来，你对陈兰真是挺好的，竟然愿意为了他打一个侯府世子。我不只是因为他，更主要是他让你受伤了。他竟然是为了我？哦，我的意思是……哦，好了，我先回去上课了。哼，文琪，这就是你说的整治恶非之法。我和吴婉成都商量好了。你们只等着瞧就好了。哼！哎，齐战，快卧倒！唐文启又在做炸药了。牛兵啊，今天不做炸药了。啊？快起来！怕什么？这是文启用来惩治恶妃的工具。惩治恶妃？嗯，他怎么了？他怎么了？你不知道吗？老大，齐善，你们都知道了。我知道，他拿你爹的官职威胁你吗？
但是，也不能就这么原谅你吧？你说呢？老大，就对不起你们，对不起吴外长。<笑>不用对不起啦。啊，惩罚，我都想好了。嗯。<咳>换个惩罚，换个惩罚。哎呦，哎呦，我的脚，我痛。嗯，哎呦，穿，我穿行了吧？早说不就好了。陈兄，真是辛苦你了。过来。今天我早些时候买通了跟鄂飞的跟班，你们猜他最怕什么？鬼。所以说，咱们的计划就是放管下的他起不来床。提问，说，那你准备了什么？你们有没有听说过烟雾？唐文姐，我让你弄个滑板，你都能掉链子。哎，别急，看我给你来一个一劳永逸。你不会用成语，别瞎用。你来干嘛呢？还能不能行动了？不、哦，轮子好了，绳子也好了。陈兰，你拿好烟雾弹，我一个你信号你就点。嗯，其余的人统统看我信号行驶，懂吗？明白，明白。哦，鄂飞，鄂飞，我来找你了。谁？谁在哪？你出卖我的爱，背了良心债，最后知道真相的我，眼泪掉下来呀、啊！我要查你。奶奶，你让我干什么我就干什么，你别缠着我呀，我还年轻、啊。<笑>那奴家、啊，怎么不动了、啊？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>冯夫子，怎么找他们几个来呢？原本定的是鄂飞那些学子，也不知道今天怎么了。那些人今天早上集体请假了，比较了解书院的，只有吴婉成他们这些人了。<笑>好吧，好吧，赶紧进行。好。唐仁杰，这是让你给那几个跟班下解药的。他那帮跟班没一个好人，他们活该。但是现在害得我们，给他们几个弄糟了，不是多么成事吗？切，我想干嘛就干嘛，少管我。别以为我不知道你们干的好事，今天都给我老实点啊，要不然我可也保不住你们。嗯，我说一下今天要注意的事项。你们的任务就是要帮考生登记信息，把平民出身的学生都筛出来，因为他们是没有资格进行考试的。都听清楚了吗？明白。明白。这是什么破规矩啊？无语死。下一个，姓名，家住何处？安石，古远本地人。可考取过什么功名？在下不才，只得过一个秀才。现在想来古远书院继续进学。家中父母是做什么的？在下父母经营着一个商铺。可惜了。这下跟秀才无缘了。在下从小就专心书本，平日也写过不少文章，前辈可以看看。我去，这水平在古远怎么着也是个假等啊！在下知道古远书院向来只收官家弟子入学，但今日还想一试。我真的很想在古远书院读书，虽然我也知道商贾人家。你别急，我帮你问问。不用问了，不行就是不行。拜见唐山长，学生对您早有耳闻，一直都想拜在您的门下。不知今日可否有这个机会？
这是学生平日所做的文章，不用看了。古远书院一向是优中择优，出身家世也是实力的一部分。平民就是平民，就算将来再朝为官，仕途也势必艰难。我劝你还是放弃。凭什么？可是没有可是，请下一个。还没走啊？你记得我？我当然记得你了。兄台，可否借一步说话？哦，你说吧，什么事儿？不知兄台明会？在下吴婉成，安石在此，谢过吴兄。哎，你不用这样。再说了，我也没帮上你什么。安石看出吴兄有意帮我争取，这已经让安石感激不尽了。你不用感谢，那是因为你真的有才华。那我也是要表示感谢的。那您日后什么打算？虽无法进入古远书院，但我不会放弃心中梦想。不错嘛，小伙子，我看好你。哇，哎，这家馒头百吃不厌，赶紧尝一尝。吃你的吧，饿不死。干嘛吃火药了你？在书院忙活了一上午，好不容易换来半天休息，我还不好好吃吃，亏不亏啊？文姐，你少说两句。吴兄。你是不是还在为安石的事情难过？就是因为家世背景、社会阶层，就将一个学子拒之门外，实在是有违孔孟之道。再说了，安石的才华根本不在我们之下，简直是可惜。是的，可惜。你也知道可惜，那就更应该珍惜机会，好好读书。说我做什么？我爹。怎么了？你们不觉得刚才那位女子与安石有几分相似吗？兴许他们是兄妹呢，这有什么好大惊小怪？我怎么感觉他好像认识我似的？该不会是……女扮男装？你们俩也太敢猜了吧！你干脆说她也是女扮男装好了。<笑><笑>你不会真是个……吃你的吧！哦，起劲，我们走。哥、呃，多吃点啊。那，吴兄，等等我，去哪儿？等等我。王公子，您来了。哎呦，哎嘿嘿，里边请，里边请。哎哎，张公子请。哎呦，我的小姑奶奶，这天都黑了，你可算是回来了。你要是再不出现呀、啊，在这春华楼恐怕要被拆喽。红姑，我累了，今日不见客。什么？换做旁人也就算了，可是这恶公子，咱们是得罪不起的呀。那就让他改日再来吧。哎，好赖话听不懂是吧？我告诉你，今儿的课你想接也得接，不想接也得接。你今天要是接了这课，你赎身的事儿，我应与你便是。此话当真，子兰，红姑什么时候骗过你啊？好，我去，走，咱换衣服去。看出什么没有？不太确定。待等什么呀？进去问问本人不就知道了？走，哎，文琴，你别冲动。要是被山长知道我们来这种地方，绝对会把我们逐出书院的。而且听刚才老鸨的意思，恐怕恶飞也在。那不正好抓他个现行、啊？七兄，你要是不敢去的话，就留这吃馒头。吴兄，去不去？闯妓院是有点冒险，不过想想还挺刺激的。哎，嗯，不管了，死就死吧。你们春华楼越来越不像话，请个人请这么久。罢了，小爷今儿高兴，来，陪小爷喝两杯。是。魏公子，此兰愿为公子弹奏一曲祝谢。小爷花钱来。
可不是来听请的。请公子自重，此兰卖艺不卖身，这是规矩。规矩？你是个什么货色？你配跟我讲规矩？哼，还会写诗呢？怎么，想读书改命啊？可惜你是个女子。还是个下贱货色，一辈子为娼为奴的命，死心吧！有脾气啊？我就喜欢你这样的，狗劲儿。身为书院学子，竟出来吃花酒，传出去，怕是不太好听吧？我堂堂侯爷之子，你能奈我何？卑鄙！无耻！鄂妃，今日之事，我们可以不告诉山长，但是你，必须向这位姑娘道歉。切，笑话！我会向一个娼妓道歉？不用了，吴公子，你们快走吧，紫兰不想连累你们。行。你不道歉也可以，那今日之事，我就如实给山长说。我爹的脾气你也是知道的，你如果不想死得很难看的话，就赶紧道歉。嗯，算我倒霉，紫兰姑娘，对不住了。你给我等着，好准头啊！多谢几位公子出手相助，姑娘不用客气。若是他日后再敢来找你，你就告诉我们，我们帮你教训他。你果真是安石啊，让公子见笑了。啊，无妨无妨。虽然书院是进不去了，但是你以后有什么需求，尽管来找我们，我们帮你。紫兰身份微贱，恐污了公子清白。哎，读书面前人人平等。再说了，姑娘做的一手好文章，比那些个世家子弟强千倍万倍，千万不要妄自菲薄。嗯，吴兄，那你说说不亲啊？啊、哦，失礼失礼。见色忘义，你比鄂妃那家伙好不到哪儿去吗？唐文琪，你抽什么风？紫兰姑娘，时候不早了，我们日后再来找你。公子慢走。吴公子，这是您上次借给我的书。我都看完了，我就说嘛，你比我们都有天赋。要是这书在我手里，估计得看个十天半个月的。吴公子过千了，您不仅有见地，还身怀菩萨心肠，比那些迂腐的读书人不知高了多少境界。嗯，哪里哪里。吴公子，今日我从春华楼赎了身，眼下孑然一身，无处可去。公子若是不嫌弃，紫兰愿侍奉公子左右。哎，大叔，我。紫兰自知身份低微，但公子是这世上唯一真心待我的人。紫兰没有别的奢求，哪怕为奴为婢，也心甘情愿。哎、公子若是不答应，紫、哎、兰便长跪不起。哎，我，哎呦，你你先起来，我不是嫌弃你出身，我是，我跟你说个秘密。紫兰私会就算了，居然还干这种事！起开，是紫兰姑娘说要侍奉我的。那你答应了？答应个头啊！咱们回书院再说。那紫兰姑娘日后有何打算啊？我来这里之前就已经想好了，今日公子若是不收留我，我就四处走走。世界很大，多去走走。这句话还是公子教我的。还好你没留下来，这家伙可不是什么省油的灯，能折腾死人。姑娘，同样身为女子，我有几句话要跟你说。读书不仅是为了让我们明智
，更是为了让我们独立自强，不依附于他人。所以你要好好想想日后你该怎么做，如何闯出一片自己的天地。多谢公子，子兰记下了。嗯，说什么悄悄话呢？跟你有什么关系？姑娘，咱们后会有期了。两位公子，后会有期。嗯、走吧你。哎，吴兄，你是不是有什么心事啊？七兄，嗯，你说我们办一个学堂如何？你为何会这么想？你有没有听说过“有教无类”？这是孔圣人的言论。嗯，不过这句话虽然说着简单，做起来却是难上加难。可是这样的教育才是真正公平的，而不像我们现在一样，家境、身世，甚至是性别，都要作为衡量的标准。我觉得我们可以提供一个地方，让所有人无差别的接受教育。不过，这事情若是被山长知道的话，恐怕会将我们逐出书院的。可我们学习是为了什么？是为了可以回报百姓、回报朝廷。我觉得这样的事儿才是真正有意义的。怎么样，吴兄，我可真是对你刮目相看。<笑>我愿意与你一起。事情办得怎么样了？未知地址已经选好了，就在我家郊外的私宅。那学生，席峰已经弄好名册了，我今天就能拿到。事情还是走到了这一步。还有什么指示？这事能告诉文琪吗？当然不行。我就知道你们有事瞒着我，你有病啊，走路不出声。你什么时候来的？到底有什么事瞒着我？快说！呃，方父子，方父子找咱俩有事。啊，对对对，方父子，那我们快去吧，别耽误了。啊，好，好，好，走走走走。哎，再见再见。好，把话说清楚。要不然我们还是不行，绝对不行！他要是知道了，此时又多了一层败露的风险。要是再和唐文琪扯上关系，到时候被山长发现，他肯定免不了一顿重罚，还不如不知道的好。对了，学生的名册记得收好。你不说，我差点都忘了。好了，又不带我玩，我倒要看看你们俩搞什么鬼。困死我了，我都没听懂、嗯。老大，你干嘛？呀嚯！这大白天的，难不成有人要刺杀你？哈哈哈哈哈！老大，干嘛？哎、呃，幽默啊！笑！我求你笑！真是。咱俩不是一直都这样？对了，咱们赶紧走吧，今天还要收拾教室呢。差点忘了。走。哎，老大，你干嘛去啊？滚滚滚滚滚滚滚滚！那你先换衣服，我去书馆帮你拿书。多谢启兄。今天都要看看，你们到底藏了什么东西？我去，他怎么会来？奇怪，我明明看他放柜子里了。
你竟是个女子啊！看到了还不赶紧出去？谁看到了？看到什么了？你个女子！你能不能先出去？等我把衣服穿好再说。哦。妈、啊！你又叫！啊！哎、你不知道关门啊？七兄，你还好吧？哦，我不需要。呃，吴妹妹，哎呀，不对，呃，吴……哎，你怎么习惯怎么来？哦，好的，吴兄，你竟是个女子。古远书院不收女弟子，我便以男子身份进来了。这么说，你是为了读书才女扮男装？其实是为了火药。哎，算是吧。<笑>那真是很有胆识。哎，怪不得你以前总为女子发声。现在我算是明白了。其实我想说的是，咱们还像以前一样，把我当男人就好啊。嗯，等一下，我有问题。你问。我看了你，不用负责任吧？妈不听你的滚！你愿意我还不愿意？那就好。还有什么问题吗？有，你们俩最近背着我干什么呢？你要是不说呢，我就去告诉我爹，你是个娘们儿。哎，文琪文琪，好，我告诉你，其实我最近和吴兄在筹备一个平民书院，就是一个让所有百姓都可以来学习的地方。这是好事儿啊，为什么不告诉我？瞒着你是怕连累你，笨蛋。我不管。反正我都知道了，我也要一起。一起？你去叫人什么？叫人放炮啊？<笑>那我就去问问我爹，那女子进了书院，该如何处置啊？哎，哎温情，哎。哼。文清，那咱们就一起。嗯。这么好心。我就不信你去叫人读书。你别急，我还有个问题。烦死了，快问！既然你性别是作假的，那你的身世……我爹是如假包换的吴将军，否则我也进不来书院读书。不过，我确实很久没有见到我爹了。吴安婉许久不见，我看他是要反了天了。吴将军息怒，我让你护送小姐回府，你就是这么给我办事情的，属下。属下也没想到，小姐竟会留在古远，还女扮男装进了书院。这和一群男子同吃同住，被别人知道了，还要哪户人家要她？属下愿戴罪立功，前去古远接回小姐。好，你即日启程，务必将小姐带回西北。是。记得我吗？我是去换衣服了，又不是去换脑子了。吴兄，你穿女装真好看。我也这么觉得。好吧，我们快去接学生吧。嗯。不应该呀、啊，他怎么不记得我了？等等。啊。吴安成，你再想想。哥哥要带你们上课呀！就你，吴夫子，原来你就是文琪哥哥找的青衣女子啊！我？哎，周阳，你可别胡说啊
，哥哥对青衣姐姐多温柔啊！你再看看她，像什么样子？还好不是。吴夫子，你是女人，女人不是不能上学堂吗？女人怎么就不能上学堂了？在我们这里，大家都可以上学堂。那我家中的妹妹也可以来吗？那当然可以了。好了好了，我们收拾一下，开始上课吧。去到自己的位置。哼，去吧。我再问你一次，你真的什么都不记得了？我到底要记得什么啊？就那天，嘘，拜，我、哦，啊，哎，记不记得？你有病吧？各位学子，打开竹简，让我们来温习一下昨天的功课。昨天我们学的是《千字文》，天地玄黄。宇宙洪荒，日月盈仄，陈秀列章。他今天绝对是吃错药了。你能不能别闹了？我挺渴的。你听你的呀，我又没说话。嘘。那你能不能不要一直盯着我看呢？盯着你看怎么了？你还一直盯着齐善看呢？废话，他在上课，我不盯着他，盯着你看。上课很难吗？我也可以啊，给你上一个啊。那你看好了啊。哎，别闹了。哎，今日给大家一个机会，考考老师，好不好呀？好。好，那我先来。寒来暑往，秋收冬藏的下一句是什么？你这个。太简单了，下一个，下一个。天哪，古远书院的学生千字文都背不过。那对诗需要讲究什么法则？押韵，还有，还有，还有，押韵、对偶，还有意境。还是齐夫子说的对，文启哥哥什么都不会。<笑>谁说我不会的？是你问的太基础了，我都我都忘了。哎，爱吵闹还是个玻璃心，嗯，真是没救。不就是个千字文吗？今天晚上我一定要把它背下来，明天我就可以惊艳全场。嘿，你来干嘛？别藏了，我都看见了，在偷偷背千字文呢。你少管我，赶紧回去睡觉。哦，想让我回去，然后你在这里搞内卷？卷什么卷啊？我听不懂你说什么，别打扰我。行了，赶紧回去吧，明天还要早课呢。不行，不蒸馒头我还争口气呢。今天我也太丢人了。我就不明白了，你今天为什么非要上去让学生提问？我们不是想证明他可以的，我也行。他？你和齐军比什么呀？他学习一直很好，你又不是第一天才知道。我知道。所以你才只跟他玩，根本不考虑我的感受。你这是又又又又又吃醋了？我没有。你该不会是见色起意爱上我了吧？怎么可能？那你干嘛和季中比来比去的？我，算了，唐文清本来就敏感，这么想的话也情有可原。以后多顾及他的感受就是了。嗯，好了，我知道了。我跟你说实话，你和齐兄都是我最好的朋友，我从来没拿你们做过比较，所以你也不需要这样。齐兄呢，善于读书，而你，精于技巧。你发明的天赋，在人群中那是出类拔萃的，所以不要妄自菲薄。嗯。所以你的意思是？我也没那么差，当然了，你棒棒，特别棒
。哎，你别矫情了，赶紧收拾东西回社间，明天还要下山呢。三个果然有问题。等等，你在学院里换女装很容易被发现的。就是啊，你要不还是穿男装吧，这样多招摇啊！今天是休息日，书院里没人。啊。再说了，我一个妙龄少女，好不容易有机会，我当然打扮打扮。切，也不知道穿给谁看。切，反正不是穿给你看。走。切，让谁稀得看你？让开。女子。又挖出来一个大秘密！什么？女子，眼见为实。山长若是不信，明日可与我一同前去。好，此事若真，必当严惩。嗯、你说的一起，就是一起来偷看？是的，山长。我为人师表，怎么做出这些龌龊之事？咱们这是有正当原因的，问题我来抓着你了，完成。你爹地，这就是你说的女子，山长我。拜见山长，拜见山长。你们这是？山长，我们这是在为了过几天的演出排练呢，您看。我们多认真啊！的确很认真。什么排练？你那天明明穿着女装，你就是个女子。学长，话可不兴乱说。难道这穿女装就一定是女子啦？啊，就是啊。那我也是个女的啊。那你把衣服脱了。给我们看看，你是男是女？鄂飞学长，怎么能随便让人脱衣服呢？我们日日与吴兄同居，怎会不知他是男是女？就是，若是吴兄脱了这个衣服，证明他不是个女子，那冤枉他的你，又当如何处置啊？按照校规，应当逐出书院。哦，凭凭什么？好了，今天的事情到此为止，休要再提。可是山长，信口雌黄，我不罚你，已经是网开一面了。嗯，山长慢走。山长，你听我解释。山长，<笑>你们两个穿女装的样子也太妖娆了吧！<笑>要不是为了救你，我才不会穿什么女装呢。多亏了文琪，要不是他提前听到了鄂飞告状，我们也不会早有准备。就是啊，他不会谢谢我。多谢文琪。不过。你穿女装的样子，还可以，还可以啊。那是，什么叫天生丽质？哎呀，你们俩真是够了。好了，我们去换衣服。果然，男人妖娆起来，真没女人什么事儿。太好了。吓死我了你！你我说这个学生写的实在是太好了，是吗？我看看，我看看，周阳，哎，这小子是有点小聪明啊！我之前认识他的时候，他还是一群小乞丐的头领呢，是吗？哦，有点东西啊！哎，我建议明天就让周阳转入甲等班，这样的学生我们就应该好好培养。我同意，我也同意。<笑>你能不同意吗？人家可是会背千字文的，实在吗？实在的话，多看看。哎呀，你说谁呢你？啊，哎，哎谁不识字？谁不会背？谁不识字？别闹了，别闹了！谁呢？就你聪明是不是？就你学习好，我什么都不会是不是？怎么样，齐兄，问清楚了吗？他们今天都没见过周阳。有人知道周阳家在哪儿吗？啊，我问过了，说住在山里，但是这要怎么找啊？要不这样，我和婉成先去山里看看，你接着给孩子们上课。嗯，也好。那我一会儿让席峰打听打听周洋的住处。好，那晚上社监会合。嗯，好。周洋，唐文琪，你慢点，我我有点害怕。你害怕？你个半夜出来炸茅房的人，你害怕？<笑>这又不是书院，这是在山里、啊。嗯
可冷了。我也怕蛇。哦哦，看有蛇！啊，救命啊！<笑><笑>蛇，女人，想引起我的注意，不必用这种方式吧？我是说，你的脚上有蛇。哇！啊！嗯，把你摔了，还让你扶我回去，真是辛苦你了。活该你被咬，让你用蛇吓我。哼，那说明蛇也喜欢我。行不行？我把你丢山里啊？把我扔了，你上哪儿找这么可爱的朋友啊？嗯，受伤还……哎，对了，吴万成是你的真名吗？吴万成是我的兄长的名字，我叫吴婉婉。婉婉，婉婉，婉婉。哎呀，哎呀，<笑>你好好的。哎呀，不知道这样到底在哪儿，会不会有什么危险？不在山里。应该在家里吧，没事，明天我接着找。还好这蛇无毒，简单包扎以后，明日便可自由活动了。谢谢林秀姑娘。你回去路上小心啊。嗯。哎，文姐，你怎么能让蛇给咬了呢？这，说来话长。不长，这不是咱们唐文琪的嘴开过光吗？一叫那个蛇，蛇就自己钻出来了。瞧咱堂兄多有能耐呀、啊，还有这绝活！是你让蛇咬的你，倒也不能这么说。哎，对了，周阳怎么样了？哦，我正想跟你们说这个事儿。席峰已经打听到周阳的住址了，明日下学后我们一起去看看吧。好，就这么说定了。文琴，你就别去了。不，我脚已经没事了。你看。集体活动嘛，我肯定不能缺席。哼，瞧你能耐的，放下去！有那么夸张吗？来，闻一闻。起开呀！来，起开，好好闻闻。起开，闻一下。唐文启这个大骗子，说好今天下旬一起来的，一天了，连个人影都没见。不应该啊，文启对这件事蛮上心的，应该不会这么撒手不管了。哎，吴兄，应该就是这儿了。嗯嗯。这房子既不遮风又不挡雨，真是苦了周阳了。也是难得他们有读书的心。吴姐姐，齐夫子，你们怎么在这儿？周阳，你昨天为何没来学堂啊？我们有好消息要告诉你呢。你这两天到底去哪里了？我，我又要回街道要饭了，而且我以后都不会去学堂了。为什么呀？我父母觉得读书没用，不如在家里干活，或者跟以前一样出去要饭，这样还能给家里赚点钱。荒唐！乞讨怎么能是维持生计的手段呢？太过分了！怎么能这样对待自己的孩子？周阳，你跟姐姐走，姐姐就算再不接，也不会让你讨饭的。走。吴兄，你冷静一点，不要意气用事。我怎么冷静？你让我看他一辈子要饭吗？吴姐姐，我不走，家里还有妹妹，我走了，妹妹就没人照顾了。吴姐姐，齐夫子，要不你们还是赶紧走吧，我阿爹脾气不好，看见了可能要发火。周阳，进来。你们快走，我阿爹来了。你们谁啊？来我家干什么？周伯父好，我们是周阳的老师，我们都是古远书院的学子，我叫齐善，他叫吴万成。古远书院，那不是一帮官家子弟去的地方吗？你们闲的没事儿，还叫起娃娃来了。是这样的，我们几个人创办了一个私塾，是不收银子的，是为了让百姓有学生，有书读。我们觉得周阳很有天赋，所以请求您让他继续上学吧。哦，那你们和阿文说的一样。阿文，阿文哎呀，哎，来了。哎哎，你们来了？你怎么在这儿？哎，当然是帮周叔干活了，还能干什么呢？周叔，我衣服都洗完了啊，就差那个给后院浇地了。
今天真是辛苦你了。哎呀，这就见外了，不是？只要咱们说好的事儿，您别忘了就成。放心，明天周阳一定去。行，那就好。<笑>没想到他还挺有担当的。坦白从宽，抗拒从严，说什么呢你俩？不是，你到底怎么说服他的？我，周叔那人一看就不好对付。小爷自有妙招，硬的不行，给他来软的呗。你少说废话。我，怎么了这里？等等等。哎。你个女孩子怎么随便扒别人衣服？什么时候了你还贫？快告诉我们到底怎么了。嗯，哎呀，不就是帮周叔干点活吗？没什么。你都这样了，刚刚还去洗衣浇地啊？哎呀，我那不是不行，太欺负人了，我要去找他。哎，回来回来，回来回来回来回来。你现在去的话，他要是反悔了怎么办啊？唐文琪，咱们是兄弟，有难同当，懂不懂？下次再擅自行动，我揍死你啊！姑奶奶，你轻点行不行啊？对不起啊！啊，行了行了行了，回去回去回去，走啊！愣着干什么？赶紧脱衣服呀！啊？哦。嗯、你要是疼的话，你就说。男子汉大丈夫，整天喊喊叫叫，像什么？行，你说的啊。哎，你，你你你干什么你啊？我我要说，我本来想骂你，你信吗？就骂你，奇怪了，我干什么呀？我什么你？你干活把我都干聋了？不，不是我，我真没听清。我不干净，我脏。不是，怎么亲一下就不干净了？我还没嫌弃你呢。你还嫌弃我？那我还你啊。今天的课就讲到这里，大家回去之后记得温书。谢谢父子。一个也不准走，把他们三个给我抓起来。还是被发现了。是谁给你们的胆子，私设学堂，招收学生的？我们不收钱，只是教他们读书，有何不可？笑。你们自己都还是不成器的学生，竟然敢未经朝廷允许私自办学，全然不把规矩放在眼里。哟，还有小姑娘，吴万长，那你教过他们“女子无才便是德”吗？我，鄂妃，你别太过分了。鄂妃，我敬你是学长，可否先让孩子们回去？有事我们回书院再说。哎。还是齐善懂规矩。嗯，先回去吧。行了，该回去了。山长还等着呢，好好享受你们在书院的最后一天吧。跪下。邓文琪，我叫你跪下。你是聋了吗？我叫你跪下！我不跪。犯错之人才需要跪。难道你觉得自己没有错吗？我不明白。无常教授百姓知识，何错有之？教授百姓就是错。那唐山长的意思是，那些出身不好的人
他们就活该一辈子贫苦，他们就活该一辈子无知，他们就没有读书的资格是吗？唐文琴，说得好，顾着。好，我今天就跟你说，你错在哪里。择优录取，女子不学，是老祖宗定下来的规矩，不可以打破。当今朝廷自设官学，不许民间私设私学。一旦被有心人发现，必当严惩，轻则予以鞭刑，重则流放边境。你们在办私学的时候，可有想过后果？怎么在古代读过书是这么多？山长，弟子已经和家父打了招呼，父亲的意思是，此事还没有传开，咱们内部处理就好。回头谢过鄂侯爷，但姿势体大，弟子以为还是将此三人逐出蜀地为好，不然父亲那边，弟子也不好交代。早就看出来你没安好心。山长，主意是我出的，你要赶的话就把我赶走吧。启兄，你胡说什么呢？山长，是我出的。别说了，你们去整理一下。准备离开书院，爹，再给我们一次机会吧。山长，我们真的知道错了。启兄，什么？要将他们三人逐出书院？是啊，爹，你快去看看吧。灵秀，去把那份契约找来，我去救人。契约？可是……现在只有这一个办法了。是，山长。是否需要弟子将他们三人带出去？哎，唐文杰，且慢！山长，冯夫子，冯夫子，此三人私设私学，给书院抹黑，弟子也是奉山长之命将他们。正好，老夫正是为此事而来。哦，冯夫子，这是，山长。你可记得这契约？看来风夫子是答应继任下一任山长。当日约定，今日可还作数？当然作数，当真，任何条件都可以。夫子请说。老夫只请求山长，给这三位学子一个机会。夫子，这三人犯的可是大错，夫子此举恐有不妥吧？弟子也不好向家父交代。笑话！我乃前朝太傅，圣上恩师，难道我做任何事情都要与你父亲交代不成？弟子不敢。好了好了，既然是这样，就给你们三人一次机会。谢山长，谢山长，起来吧，谢风夫子。我可以原谅你们，只是唐文启，在今年年关大考，你必须要考进前三甲成绩，不然处罚不便。什么？前三？让唐文启考进前三，简直比让狗说人话都难。这虽然是实话，但你这样说也太伤人了。没事，七兄。他说的没错，这也太难了吧？那我们也得硬着头皮干，总不能真的离开书院吧？没错，不能趁那个恶妃的心。就是，竟敢威胁我爹，要不是因为给他爹面子，早就把他干趴下了。有本事别拼爹啊！哎，文琪，你实话告诉我，你会什么？这样我就知道该从哪里给你补到哪里啊！这个。你该不会什么都不会吧？<笑>要不说齐兄聪明呢。嗯，既然如此，为了我们的未来，我宣布，唐文琪炼狱不息计划，明日开始。
也别明日了，就今日吧。今天就今想。天地玄黄，宇宙洪荒，日月银色，陈秀列章。山际见来烟，竹中窥落日。鸟向檐上飞，云从窗里出。嗯，唐安琪、嗯，昨天我教你们那首诗的后两句是什么？鸟向檐上飞，云从窗里出。好，好，好。老大，你流鼻血了，血？什么血、啊？喝水。在这儿，好久不见啊，吴万成。哎呦，打个水也这么慢。你可算是回，这位，这位是。给你们介绍一下，这是栗子。在下是吴将军的父亲，吴万成的发小，李子高。把手给我放下去。知道你是女子，他们知道，只是说来话长，我日后再说给你听。好。<笑>既然二位知道婉妹妹是女子，那我也不妨告诉大家，其实我还有另一个身份，那就是婉妹妹的未婚夫。什么？说什么呢？能不能好好介绍？<咳>在下自今日起也是古远书院的一员了，今后请多多关照。不知二位尊姓大名？他叫齐善，他叫唐文启。那今后就拜托各位了。哎，老大，老大，齐善回来了。木修还让我自习，今天要是没点好吃的，我可饶不了你。看看这是什么？这个可是点心铺的新招牌，特地让西风买来的。点心？还是你等我？我去，这栗子糕可难买了，我去了好几次都没买到。等等，你说这叫什么？栗子糕？哎，你快尝尝，可好吃了。我不吃，谁爱吃谁吃。<笑>那我就不客气了。哎，文琪，你平时不是最爱吃甜食吗？今天这是怎么了？谁爱吃了？栗子糕有什么好吃的？好吃，好吃，真好吃！吵死了！怎么学习啊？七<笑>兄，老大这是怎么了？他对栗子过敏，一见到栗子就发疯。过敏？我怎么没听说过？哎，我也是昨天才知道的，真好吃。来，栗子，多吃点。对我这么好，肯定另有所图吧？我能图你点啥啊？吃
吃饭吗你？切，男男女女，不知害臊。文倩，你说话注意点，你看他们俩像什么样、啊？多吃点。嗯，你干嘛？不干嘛，吃鸡腿。我不吃，你起开。我不起。唐文琴，你又犯什么病啊你？嗯。李子，走，三个出院去，齐兄一起啊。嗯哦哦哦。哦那块还有个小树林，我跟你说啊，在这儿念书可好了。哎，你看这狐狸啊，还养了好多好多小金鱼呢。哎，你看那儿，他拉他未婚夫参观，非得带上咱俩干嘛？什么未婚夫？吴兄不是说了吗？是玩笑话，谁有时间陪他们瞎逛？人家吴兄也没叫你来，是我不来，我不来谁看着他们呀？那你到底想不想过来啊？不行，小爷今天必须让这个栗子知道小爷的厉害。文琴，文琴，栗子兄啊，让我为你介绍一下徐思湖吧。好，来。徐思湖的名字来源呢，是源自于我们第一任山长的教导。嗯，所谓学而不思，下去吧。啊啊啊！潘栗子哥，文琴，我太过分了。呃怕什么？他是个副将，难不成还不会水啊？这小熊落过水，他本来就怕水，你太过分了！啊啊！快救人啊！可是我不会水啊，我也不会水啊，我也不会水啊，那可怎么办啊？多亏有你，灵秀，你没事吧？我没事，还是赶紧看看这位学子吧。李子高，李子高，不行，看来只能这样了。一拯救人，李子李子。唐、哎、文琪这次太过分了。文琪是不知道。他要是知道李兄怕水的话，他绝对不会这样做的。知道更不行啊！今天要不是有灵秀在，栗子怎么办？我知道。嗯，要不然这样，我让文琪跟你道歉。不是跟我道歉，是跟栗子道歉。呃，对对对，我让文琪跟栗子兄道歉，好吗？姑娘，可愿跟在下成亲？好、啊。我看你是脑子进水了吧？我给你两个。呃、我我还有话要说。在下没有糊涂。在下对姑娘一见钟情，不知姑娘可否给个机会？李子高，好你个负心汉，你居然跟别人求婚！你看唐文琪，你有病啊？你才有病吧？你未婚夫跟别人求婚，你都不生气？我我什么时候说过他是我未婚夫了？他说的呀，文琪，我都说了，那只是玩笑话，快过来跟人家道歉。道歉。对不起，栗子兄，没想到你真的不会水，我反而还要感谢你呢。要不是因为你，我也遇不到这么好的姑娘呀。哎呀，呀，那简直太好了，简直是瞎猫碰上死耗子。<笑>对对对，不会说话别瞎说。呃，天色也不早了，舍监快关门了，我们该回去了。哦，对对对，我们还有事儿，得先走、哦、对对对，走了走了走。哎，走走走走。哎，不知姑娘名讳啊？林秀，姓风。风林秀，好名字。记住了，不知我刚刚问的问题，你可有想好？我能问问，你为何想娶我吗？就因为我救了你？不，说出来可能有些虚伪。
从我昏迷、朦胧的看到姑娘的第一眼起，我就认定是你。认定？是不是为时过早？回去按方子吃药，七天之后再来吧。他对我笑了，他一定是喜欢我。哎呀，我都跟你道歉了，你就别生气了，行吗？啊！我就不懂了，人家栗子高有没有得罪你？你干嘛非要针对人家？怎么没得罪啊？他说他，他说他是你的未婚夫。未婚夫？我懂了。你是嫉妒了呀？<笑>我没有啊，嫉妒，<笑>还说没有，你就是喜欢我，我，我怎么可能会喜欢你嘛？那你为什么要生气？我是觉得啊，虽然呢，你现在以男子身份示人，但是呢，最好还是跟别的男子保持距离，因为一不小心就会传出什么龙阳之癖的传闻，嗯、呃，对你不好。不会的，他们都以为我和灵秀是一对儿。总之，必须得离别的男人远一点。嗯、啊，天地玄黄，宇宙红。他们呢？洗澡去了。正好，我有事找你。正好，我也有点事想问你。我知道你想问我什么，想问我为何而来。我本来以为你喜欢我，也以为我爹有意让你我成婚，所以你才故意透露你未婚夫的身份。可今天这么一看，好像不是啊。我就是想逗他们玩玩。现在我喜欢谁，你也应该清楚了吧？<笑>我这次来也并不是为了你的婚事。那是为了什么？我本来是受将军之命前来接你，<咳>但我来的路上。接到了他的书信，将军呢，始终是放心不下你，决定亲自前来，几日之后便会到达。你说什么？我爹要来了？没错，看得出你和同城关系很好，但你们的时间不多了呀。唐文启在学习，我已经给他安排好复习任务了。那李李子高去找灵秀了。那你我是来找你的。启兄，你真是最了解我的人，我都还没有说完呢，你就知道我要问什么。其实，昨天我已经听到了，我知道，你爹要来把你带走了。对啊。我也其实我从来没想过，在书院的生活可以过得这么有趣。是你身上的很多地方感染了我。嘘，我懂，男人嘛，都是口是心非的。我好了。我想。我想，我已钟情于你。启兄，我对你只是友情。我知道，比起我，你更在意文气。我有吗？不知道你有没有注意过，你总是叫我齐兄，而会叫他唐文启。从我发现这件事儿的时候，我就知道，我对于你只是朋友而已。对，对不起啊，齐兄
，哎，哎，可算找到你俩了。你不是在复习吗？哎呀，得劳逸结合嘛。我提议，趁着这次木修时间呢，给咱们栗子兄办一个接风宴，如何？温喜刚刚跟我说要请我吃烤鸭、喝大酒呢。你们两个什么时候变得这么熟了？我跟你说呀，温喜是我见过最热情的人了。哎呀，栗子兄也很可爱吧？<笑>我就不参加了。哎，齐兄，哎，你开什么玩笑？我们古远四杰缺一不可啊！嗯，我家中有事儿。齐兄，我求你了，求你了，求你了，求你了，求你了！哎，好好好，好吧，那我去。好，那就这么说定了。嗯、好。你有没有看到我的习作啊？你自己的东西我怎么知道啊？不对呀、啊，我也没乱扔啊。你好好想想，齐兄今天有没有帮你改过习作？会不会在柜子里？哦，好像是。哎呀，啊，找到了。嘿。什么？齐兄要搬出去？吉兄最近可是有什么烦心事啊？他那天接风宴都不愿意去。不对呀、啊，他品学兼优的，能有什么烦恼？哎，该不会是咱们惹他了吧？我我可没有啊，我这两天就没怎么见到他。那是因为啥呢？我最近学习这么刻苦。他还夸我来着呀，不会是因为我吧、嗯？不管因为什么，咱们都不希望齐兄走，对吧？那当然啊。那好，那必须听我的。今日之事不要声张，但是接风宴那天，你必须给我和齐兄半个时辰的时间。你该不会是要色诱他吧？唐文琪，滚！上场来了，哎，李子兄，来来来来、啊，咱俩坐。哎，那吴万成怎么办？哎，没事儿，他有齐兄呢。哎，齐兄，坐坐坐，给你留了座啊，赶紧坐。哎，哦，不用了，我就坐这儿吧。你看，我就说他俩绝对有问题。林秀，都告诉过你了，叫我风姑娘。啊，对对对，风姑娘。说吧，你又来找我何事啊？哎呀，哎呀，我我脚崴了。可你怎么捂的是膝盖？呃，啊，我膝盖也磕着了。你看，我我现在站都站不稳了。好啦，嗯，不要闹了。哦，我其实是想问你。成亲的事，你考虑的怎么样了？你觉得呢？你这是答应我了。今天我为大家补上上次还没讲完的那首词。吉扎，你起来说说那首词的意境吧。齐山，我在叫你。山长，学生，学生没有听清，是没听清呢，还是思春呢？哎，陈兰，你们是谁放屁了？好臭啊！就是老大，真没素质。哇，你说谁呢？谁放我说谁。好了好了，都别闹了。大考临近，齐山，
，为师希望你记得自己是学子身份，学习就是你的本分，好吧？坐下。谢山长。嗯要不是为咱们栗子兄接风啊，我都舍不得拿出我这么多年珍藏的美酒啊！来，尝尝我的绝世美酒啊！谢谢兄弟，今日我们不醉不归。来，不醉不归。<咳>哎呀，我怎么把烤鸭的事儿给忘了？栗、啊、子兄，那个，陪我去门口拿个烤鸭行吗？好呀，那灵秀跟我一起吧。啊，我不去，我要跟我姐姐一起。哎，灵秀、嗯，你再帮我拿两根黄瓜，谢谢你。嗯，走走走走。是你让他们离开的吧？有点明显哈、啊。其实要不是文琪央求我，我也不会出现。我没有怪你，我是觉得我们应该把话说清楚。<笑>你我之间已经再清楚不过，我也尽量不去打扰你。继续。我从未想过让你离开，你没有做错什么，所以更不用躲着我。我们之间还像以前一样，行吗？我们还能和以前一样？当然了，你永远都是我的气球。哎呦，你没事吧？嗯，对不起，对不起。我还以为你。你自己胡思乱想，你忘了我们怎么跟唐文启说的了？有什么事情要说出来一起解决。对不起，是我辜负你们了。不存在，所以别想离开射箭了，好好在这儿待着。嗯、糟了！怎么了？我刚刚交了退社申请，山长怕是已经看到了。那你还不赶紧去拿回来？那我去拿回来，你们别等我了啊！赶紧去啊！好，这事情解决了就是爽。哎，齐兄呢？怎么不见了？他去拿他的退社申请了。哦，他还真给交了。哎呀，早知当时就把他撕了就好了。说的对啊。行了行了，都过去了。兄弟们，开炫！<笑>那我们就在此，干杯！干杯！我在这里很高兴遇到大家，最高兴的是我在这里遇到了灵秀。灵秀，你可愿意带我结束学业之后，跟我回西北？嗯。他说。好感人。灵秀妹妹，恭喜你！好了好了，来喝酒。来，干杯！我不过我还有个疑问，你们是从什么时候知道婉婉是女子的？嗯，这事有点说来话长，不长不长。其实呢，就是她换衣服，被我看见了。啊，那岂不是齐兄也看到了？应该吧，他说他也看见了。齐兄也看见了。他什么时候看见的？他自己说的呀。他什么时候说的？他……哎呀呀，小事小事，都过去了。什么过去了？不是，他要真看见的话，我非得把他眼珠子给挖下来。那你也看见了，你怎么不挖你自己眼珠子呀？我怎么一样？你怎么不一样我？我怎么就一样了？我肯定不一样啊！你怎么不一样了？就是一样呀！不一样。你怎么就不一样？就不一样。一样。不一样。一样。不一样。一样。不一样。不一样。不一样。一样。一样。你们俩怎么跟小孩一样？就是，别说那些废话了，来喝酒。
来，就是不一样。幼稚。文姐，我们来玩上次你教我的冰棍花拳如何？来呀，谁怕谁呀？人在江湖飘啊，哪有不挨刀啊？一刀砍死你呀！来啊，丽子。你酒量也不行啊！再来，一子，两子，一子。我去，就这酒量还跟人喝酒啊？我看时候也不早了，要不我先带灵秀回去吧。那你们回去路上小心啊。知道，比起我，你更在意文琪。我有吗？不知道你有没有注意过，你总是叫我齐兄，而会叫他唐文琪。难道我真的喜欢他？嗯，怎么了？你不认识我了？嗯，我认识你，你不认识我了？我是文琪，你是婉婉，你是我的亲姨姑娘。谁是你亲姨姑娘？喝糊涂了吧你？嗯。哎。你个小没良心的！那天摔落山崖，可是我救的你哦。你还记得我吗？我是去换衣服了，又不是去换脑子了。原来是你救的我。当然了，我可算找到你了。我把事情偷回来了。啊！干什么？文琪，文琪怎么了？他喝多了，我没力气扛他。你来了正好，你把他扛回去吧。哦，我我好困啊，我先回去睡了。哎，文琪。文琪，嗯，文琪，嗯，唐文琪，我喜欢他吗？可是喜欢有什么用呢？我马上就要离开这里了。有人吗？开门。谁啊？有人吗？嗯、林秀，你怎么来了？吴姐姐呢？我找她有事儿。他应该还在休息吧？你们怎么回事啊？怎么还在睡觉？趁不休不就是用来休息的吗？万、啊，还没穿我衣服呢。万成，你能不能管管他？吴姐姐，林秀。你别折腾我了，我昨晚很晚很晚才睡，那我睡会儿啊。你真的不去吗？这可是一年一度的花灯节。花灯节
错过一次等一年，据说还有美男表演哦。你等我，我很快。<笑>哎，文琪，你去哪儿？我找栗子，有大事。栗子，你慢点儿。再慢点儿，你不怕你媳妇儿跟别人跑了？不会，我媳谁媳妇儿？我没媳妇儿。行了，再慢点儿，就真该追不上他们了。哎呀，你听我说。不就是个所谓的美男表演吗？你放眼望去，这古远城里还有比咱们两个好看的男子。行啊，那到时候婉婉要是喜欢上别人了，你可别跟我哭啊。有道理。哎，现在都在着急了，走啊，愣着干什么？快快快，快点！哎，都怪我记性差。忘记美男表演是明天了，没事儿，咱们改天看也是一样的。对啊，我们今天要是不来，也买不到这么好看的面具呢。嗯，哎，吴姐姐，我去帮阿爹取个东西。嗯，你在面具摊等我就行了。好。嗯<笑>嗯、哎呀，你说的美男表演在哪儿呢？我看你要找的不是美男，是婉婉吧？都一样。哎呦，哎呀，哎呀，文姐，我这突然有点内急，你去前面那面具摊等我一下，我继续就回啊。就你事儿多。嗯这个，嗯，当年我可是公园杀手，摊主们见了我没有不害怕的。公园是，嗯，嗯，嗯，别忘了赶紧付钱。行吧，老板，来午饭。行嘞，给。可以啊，小伙子，娶了个这么厉害的媳妇儿，下半辈子有福气了。我才不吃呢。哎，老板，谢谢啊。那个，再来午饭。没问题。来来来来来，玩啊！还公园杀手呢，我看你啊，就是老板的财神爷。你有完没完啊？我还你钱不就行了？那倒不必。下次你想要什么礼物，跟我说就好了，我直接给你买一个就行，何必这么费劲？你怎么知道我喜欢那个簪子？你都把它看穿了，我能不知道吗？哎，可惜了，我下次一定要苦练飞镖，把它赢回来。啊、小心！杨柳依依，风尘
的。我真是不好意思啊，昨天喝多了，酒还没缓过来。没缓过来，你出来干什么？我肯定得来啊！我不来，你不是去看什么美男表演去了吗？哪有什么美男啊？再说了，我看美男关你什么事儿？怎么不关我的事儿了？你可是我的，你的什么？说不出来了吧？你可是我的。好舍友啊！滚蛋！我再不想理你了，别跟我说话。哎，你去哪儿？别跟我说话。哎，你不是去找灵秀他们吧？你看不出来他们是故意的？那我们要去哪里啊？走，带你去个好地方。这就是你说的好地方。我都准备好了。你要干什么？其实，在我第一眼见到青衣女子的时候，我就决定了要让她看这世界上最美的烟花。原来研究火药是为了烟花？没错。我还以为……嘘，看那儿。三，二。真好看！哇，好漂亮啊！哦，对了，这个给你。这不是刚刚的簪子吗？对啊，你不是想要吗？你不会是花钱买的吧？怎么可能？这是我亲手赢的，好吗？你可是我，是你什么？是你的好舍友是吧？你可是我喜欢的姑娘，吴安安，我喜欢你。凌霄，要不还是我来吧，别累着你了。你不是刚说过吗？我们夫妻同心，其利断金。夫妻？等等，夫妻？嗯、我们？嗯，夫妻。好啦，快点撒花瓣吧。呃，好嘞，好嘞。夫妻，夫妻，夫妻。这里怎么会有花瓣啊？这不重要
你没事吧，吴秋？脸这么红，要不我找灵秀给你瞧瞧？哎，不用不用不用，我出去吹吹风就好。哎，你穿成这样干嘛？这是我不花钱就可以看的吗？哎哎，干嘛呢你？你呀，你让我看一下。丽子找你有事儿，赶紧去看看吧。他找我能有什么事儿？那你别着急穿衣服啊，等回来。哎呦，也不知道受了什么刺激。爱情总是让人神伤啊。嗯，别瞎说。大小姐，可算找到你了。怎么啦？这么着急？将军到了。什么？啊！完了完了完了！我今天真的晚了。将军，大小姐来了。爹。哎，你看看你现在。可还有半点姑娘的样子。女儿觉得现在挺好的呀，而且我在这儿学到了很多东西呢。谁让你来这里学东西的？女子就该在家中好生养着。你现在这个样子抛头露面，以后还怎么嫁人？那就不嫁人了呗，这有什么重要的？对于女子而言，最重要的就是嫁人。你竟然说不重要？人活着，最重要的是活出价值还有意义。怎么能因为生活去依附于他人呢？真是长本事了！你现在都敢跟你爹顶嘴了！将军息怒，你少替他说话。明天你们二人收拾东西，随我离开。女儿想要读书，想为百姓做事，更想报效国家。读书本不该是女子干的事情，你跟着凑什么热闹？女子为何就不可以读书？好，好，好，既是如此，我给你五日时间。五日以后，古远书院若不公开招收女弟子，你便跟我回家。这这，你怎么了？怎么没睡好？没事，我就是有点冷。手这么凉，你不是生病了吧？上着课呢，别拉拉扯扯的。没事，我一会儿下课找刘秀就行。不行，你现在就得休息。父子，哎，万成。我就不明白了，你都病成这样了，我还不能留下来照顾你？还有三日就要大考了，读书当然比我重要。哎呀，放心吧，今天学的我都会。你胡说，你是自己觉得自己都会。药好了，快喝药吧。来，喝药。你不走我就不喝。你不喝我就不走。哎，你不走我就不喝。你赶紧喝。你赶紧走，出去拿喝不喝？他们来又怎么了？哎，你快喝！他让他去上课，他不去。哦，懂了。哎，拿着。文姐，病人有大夫照顾，咱们三个还是去上课吧。走。哎，哎，走。你好好上课啊。好啦，你现在可以说了。说什么？你都把自己憋出病了，还不肯说？我就是风寒，没事的。可是栗子都告诉我了，吴将军的事。没关系的，反正早晚要分开。你当真就没有一点舍不得吗？我当然舍不得。但是你见过哪个书院招收女弟子的？要不我可以让阿爹去求求山长，或许还有机会。你别。我已经够麻烦风父子的了，我不能再给他添麻烦了。可是我真的不想让你们走，要不，要不我们可以再试试啊，像上次班思学那样。我上次就害得他们差点连书都没得念了。我真的不想再意气用事了。真的只能这样了吗？如果还有机会，那该多好。好苦啊，能不能不喝？
七兄，对不起，文琴，我不是有意要吓你的。你来的正好，帮我看看我这个示意是否写的完整。写的很好，很完整。哎，那就好。哎呀，我纠结好久了，也不知道后日考不考。后日考不考我不知道，我只知道你要再这么熬下去，怕是撑不到考试那天。我不是底子差吗？就只能多用功了。况且，我要考到前三甲，你都不知道我压力有多大。我知道你是为了我们，但我怕你这样下去，会适得其反。启兄，你有没有觉得我们最近变得生疏了？没有啊。也许是你这几日太用功了，所以我们也没有时间说话。或许是吧，那你就先回去吧，我再看看。文琴，你好久没有解九连环了，最近顾不上这些了。况且我解了许久也没能解开，没事解解它，放松一下。我走了，七兄。我知道你也喜欢温婉，可他喜欢你啊。那我们想什么呢？我们永远是兄弟。七兄，我解开了。春发其华，秋收其实。今日大考，就是检验大家一年学习成果之时。希望大家以诚待考。现在大考，开始。要留意一封神秘密，不过是你来时的足迹，却在我心间轻轻泛起涟漪。今夕何夕，青涩在雨字上，为你使得曲终一歇，一纸淋漓，画出是你的身影。唐文启，你竟敢大考作弊！这不是我的，你还敢狡辩？这真的不是我的！你给我站好！所有人停笔！齐山把卷子收起来！所有人没有我同意，不可以离开考场。是。唐文启怎么会作弊呢？唐文启，这到底是怎么回事？这纸上明明没有任何字迹，凭什么说是我的？你还想骗我？这种墨水，遇热显现。书院里只有你会搞这种把戏，不是你的还有谁？那也不能证明就是我呀，山长，我真的没有作弊，你为什么不相信我呢？我要你考到前三甲，就是希望你痛定思痛，努力上进。想不到你竟有这种手段来考试，爹，我真的没有作弊，你为什么不相信我呢？<笑>因为你平时就是玩物丧志。不是玩物，那是激情，是我的梦想。梦想？你在做梦？今天的事情就是你玩物丧志的后果。什么后果？我真的没有作弊，我就不相信你们没有看到。你们都是说话呀！你别胡闹了
，你连说出真话的勇气都没有了吗？站着，我能不能看看纸条？山长，这纸条绝不是唐文琪写的，不是他写的，你有什么证据？大家看看这纸条上的“吉”字，是否有些许特别？这个“吉”字是错的，没错。整个书院会把这个“吉”字写错的，只有一个人，便是鄂妃。吴万成，你不要在这血口喷人。省长，若是有人想要嫁祸于我，那也未可知。哦，那好，那我们就一起去学长的射监看看。看看还有没有剩下的洋葱水，省长。学生知错，学生一时糊涂，我省长原谅。原来是你，鄂妃你。吴远书院的校训是怎么写的？厚德，无学，你这种行为。何德之有？省长，你这种学生，吴院书院容不了你了。省长，再给学生一次机会。算了吧，我去收拾行李。文心。既然已经查明真相，那学生就先退下了。老大，唐姐，散了吧，散了吧。是是是。今天的事儿啊，确实欠给孩子一个道歉。道歉？嗯。天底下哪里有父亲给儿子道歉的道理？怎么没有啊？既然是人，犯了错就得道个歉。除非你，除非什么？除非你不是人。你这个疯，疯了头子！哼，唐文琪、吴万成、齐慎，还有那个新来的李子高，欠我的灵秀，我一个个都记住了。就算走，也不会放过你，飞哥。你上次让我查的事情，我查到了。怎么说、啊？吴将军确实有子嗣，但不是儿子，是个女儿。女儿？根据吴将军接送女儿的时间推算，这个吴婉成极有可能是吴将军的女儿，吴婉婉。怪不得我老觉得她长得还不错。哎，你继续，继续。<咳>根据情报。吴将军最近也来了古远，但是不知所为何事，真是天助我也！你现在就去吴将军的住处，你这样说：吴婉成突发恶疾，我就不信这个当爹的还能坐得住。飞哥，你是想让这个吴婉成当众现行？聪明，快去，得令！女扮男装进入书院。此乃欺君之罪，我看你们这次还怎么逃！哼！啊！你吓死我了，我以为是唐安启呢。你这是在收拾行李？对啊，咱们就要走了，得赶紧收拾一下。真的决定要这么走了吗？反正早晚都要走。要是让别人发现我的女子身份
，到时候还要连累书院里的其他人。嗯，现在走，也不失为一个好时机。也是。你说，我如果要是走了的话，还有机会回来吗？呃，进。万成，这是唐文启给你的信。给我的？多谢。唐文启，你在吗？啊！你你们是谁呀、啊？放开！不是放开！哼，果然是你呀、啊，吴婉婉。鄂飞，你怎么在这儿？唐安琪呢？你果真是个女子。从那儿起，唐文启替你出头，我便觉得不对。果然，你们二人早就生了气。你一介女子，女扮男装进入书院，哼，还与山长的儿子苟且。此事若是传出去，看你还是如何做人！我呸！滚你个土狗啊！放开！放开！哼，你随便吧。今天没有人知道你在这儿。正好，我看看你是男是女。你要干什么？把你双手拿开！哟，你的小情人来了！你来很久了，不要得寸进尺。我得寸进尺，你又几时当我是个学长？你配吗？好啊！我，给我打！瞧瞧，多看人呐！将军府的千金，其实你想动就能动的。给我打！打！打！打！打！打！走。走这帮废物，要你们有什么用？什么？滥用私刑，还企图轻薄他人，这都不能抓他。文琪，你受了伤就别乱动了，快坐下。你小心你的胳膊。不是不能抓，而是根本抓不了。当地官府听说他是侯爷之子的时候，根本不敢招惹，更没提抓他了。那难不成就这么算了？你们看看陶文启的胳膊。哎呀，胳膊没事儿，主要是他敢碰你，他就必须得死。不过他好像没有真的碰到我。那你还想怎么着啊？哎，我就说说嘛，小心你胳膊，小心胳膊。是啊，人都帮你打了，气也给你出了。你还想怎么办？我需要一个特殊陪护。嗯。哎呀！哎呀！唐文琪，啊，有这个必要吗？怎么没有？我伤的很严重的，好吗？你伤的是手，干嘛要我护着你啊？<笑>你嫌弃我了，你再也不愿意和我患难与共了。没关系，你走吧，我一个人也会好起来。行了，闭嘴，我扶你还不行？哎，沉死你猪啊！快吃，嗯，你快吃，嗯，你爱吃不吃，不吃饿着。哎呦，哥，哎，你小心，你小心你胳膊。嗯，那你说嘛，你要怎么吃啊？啊
嗯。嗯，天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，尘锈裂章。烦死了！也不知道你这胳膊什么时候能好。我从小就体弱多病，好的慢些也应该嘛。那我们让方夫子再给你瞧瞧。哎，没事没事，不要打扰他老人家了。嗯。那我这个陪护什么时候才是个头啊？我都不急，你急什么？嗯、呃呃嗯嗯嗯嗯，天地玄黄宇宙。呃，汤是不是炖好了？你去看看。哦，对，你等我，我很快回来。嗯、啊，酸死我啦！哎，文琪。你怎么好了？文琪，告辞。好尴尬呀！唐文琪，哎呀，七兄，快帮我想想办法呀！我可怎么办啊？什么怎么办？我很晚呀、啊，我该怎么跟他说啊？谁让你装病骗人的？还不是因为黎兄偷偷告诉我，说婉婉可能要回西北。那你为什么不直接告诉他？我怕他担心我呀。你看啊，他总说我矫情，其实他想的比谁都多。你们两个说什么呢？嗯嗯，你来了。啊<笑>别生气了，好不好？今晚下课后门旁见，我有话跟你说。所以他这是原谅我了。哎呀，这男男女女，虚虚实实。嗯、吴姐姐。吴姐姐，你想什么呢？哎，你别担心了，晚上这里就交给我们吧。我不是担心这个，你是在想怎么告诉唐文琪你要离开的事儿吗？嗯，那你有什么打算？我还是不打算告诉他，好像事情不说出来就不会那么难过了。话是没错。可你终究还是要走的。正因为如此，我才想好好跟他告个别。你就放心吧，肯定没问题。我保证，今天是让你们最难忘的一天。谢谢你，凌霄。对了，所以唐文启装病的事儿，你不生气了吗？嗯。啊？为什么？反正我也想跟他多待一会儿啊。能待一会儿是一会儿吗？嗯。大半夜的叫我来这儿，也不知道想干嘛。唐文姐、嗯，你还记不记得那个地方？记得你炸我一身，嗯的地方。喂，大半夜的叫我出来，就为了讲这个？还是说你又要搞爆炸？想什么呢你？那是干什么？你看好了，三、二、一。心上眉间发芽，是否一日长成我的发？燃烧着春夏，能了却我的牵挂。余生只想与你共。在我们那里，把愿望写进灯里，然后再放到天上，就一定会实现。会的。
。真的希望，我们的愿望都可以实现。一定会的。如果有一天我不在了，你会想起我吗？当然会啊。那你会在什么时候想起我？吃饭、睡觉、上课。我想，我已经习惯了，身边每时每刻都有你了。我能来到这里，遇见你，已经很幸运了。幸运的是我。那如果有一天你找不到我了，你会怎么办？我一直找，一直找。无论你到哪里，无论你在做什么。我都会到你身边，陪着你。我。我不干净了，我脏了，怎么亲一下就不干净了？啊！救命、啊！哎，别动！别动！别动！摘下花间一朵玫瑰，等几次轮回，浮上个罪名为浪费。你我自相配，细雨的微微，远走是青梅，乘风归，一生此地比是谁？我愿此生无悲。你可是我喜欢的姑娘。我啊，我喜欢你。第三，老大，你第三，可以啊。<笑>我说吧，我的计划就是很有效。哎呀，收着点，收着点啊，小爷我还保留实力了呢。孙<笑>校长，这次的成绩，想必大家都看到，有一些学生的进步，确实很明显。切，就不能夸夸我。特别是唐文启学子，这次你非常优秀。另外，还是算了吧。你是怎么跟我说的来着？要不然你就不是。好了好了好了。<笑>另外，我想跟唐文启学子道歉。那天确实冤枉你了，山长向你道歉。啊，山长，你说什么？哎呀，这……唐杰，别这个时候胡来。好了好了，没关系的，我早就忘了。启<笑>禀山长。书院门口来了位客人，何人？吴万达，吴将军。吴将军，不是还有一天吗？吴万成
，你爹来找你，你跟我一起出去迎接吧。是。可是，可是什么？吴将军说来接他病重的女儿。女儿。婆婆，你没事吧？快让爹看看。爹，我没事儿。嗯，怎么还生病了？走，爹带你回家。哎、爹，我不能走。怎么了？你真的是女子，老唐。吴将军，别来无恙吧？啊，真是好久不见了啊，老唐。哎，咱们改日再聊。今日我得先带女儿回家。哎，爹。不行，他不可以走。为何不能？谎报身份，女扮男装进入官学，这是重罪呀、啊！你我这么多年的交情啊，你不能给我卖个面子吗？卖面子，我看谁敢！阿侯爷。不知道侯爷带这么多官兵来到本书院，所谓何事呢？本侯爷接到举报，堂堂官学竟然有人胆敢女扮男装，瞒天过海，嘴通欺君。这件事，本山长自会禀报，不必劳烦侯爷。这是欺君之罪，你一个小小山长，担待得起吗？来人，是是，把他们通通抓起来，压至大牢。择日后审。真让吴姐姐说中了。进去，进去，进去。瞧瞧，平时嚣张跋扈，没想到有今天吧？我就知道是你，这么做对你有什么好处？凭我乐意，你管得着吗？文姐，文姐。这里不是书院，他现在的身份是世子。我爹已禀明圣上，明日圣上便会亲自提审。吴万成，好好享受你的最后一夜吧。哼！要死，我和你一起死。别胡说。现在只能靠灵修了。这吴婉婉，竟做此等大逆不道之文章，无需再审，判斩立决。可是，妈，你也要像太后一般管着朕不成？啊，奴才不敢。太后娘娘，我们在此休息片刻吧。嗯，此地风景不错。站住！大胆！是何人惊了太后娘娘凤家？民女风灵秀，听闻娘娘今日路过书院，特意在此等候，想求太后娘娘救人一命。我看你是疯了。来人，拖下去！民女祈求太后娘娘看完我手上的文章再做定夺。还愣着干什么？拖出去！婉儿，慢着，将文章呈上来。是。带走，是是，干嘛？起来！你们干什么？走，快走！干什么？你们放开我！圣上见他，都别走！要走就把我们一起带走。文姐，唐文姐，我没事，我很快会回来的。到时候我们再一起去方天等。带走，走走走。母后刚从寺里回来，为何不休息一下？哀家听说皇上下旨处决了古远书院一名女学子。确有此事，这女子佯装男子混入官学，居心叵测。按律当斩
。哀家回来的路上，偶然看到一篇文章，哀家认为女子能有如此见解，实属不易。太后说的文章可是吴婉婉所作。哀家想请皇上见一个人，进来。民女叩见皇上，叩见太后娘娘。你就是望义学士的吴婉婉，朕有所裁决，你也不必多言。皇上，此刻门口有一群学生想要见你。你是说书院的学生？不，是那些上不了学的学生。让他们进来吧，平身。是。民女叩见皇上，叩见太后娘娘。平身。谢皇上，你们为何来此？您是陛下，不得无礼。无妨，接着说。草民周阳是吴夫子他们的学生，今天是来救他们的。那你准备怎么救人啊？听说女子不能读书是规矩，但吴夫子就是女子。我并不认为他教的比男子差。皇上，请听。天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，晨宿列章，寒来暑往，秋收冬藏，润鱼成穗，绿缕调阳，云腾至雨，露洁为霜。即便吴婉婉是女子，她也做了许多男子无法做的事。皇上，书院教我们要报以百姓，报以国家，那就更不应该剥夺百姓们学习的权利啊！你就是皇上吗？我是啊，怎么了？我有个礼物想送给你。好你没事吧？我没事。你没事吧？我没事。嗯，怎么了？陛下还没有下最终的判决，所以让我们先回书院等着。我怕……没关系的，一定会没事的。那我们回家。嗯，回家，走吧。你舍不得啊？我手上拿的是朝廷的判决文书。作为山长，一切按照文书的判决执行。你们可有异议？没有，没有。朕少英俊明，古远书院一事，朕已经了解清楚。现结合实情，提出以下几点要求：一、古远书院即日起设立寒门班，筛选优秀寒门弟子就读；二、允许女子入学，但需与男子分班上课。三，破例承认吴婉婉女弟子身份，由于其在书院期间为民做事，特赐第一女弟子腰牌，钦此。这就是皇上御赐的腰牌。爹爹，你看，我真的做到了。我吴万达的女儿就没有做不到的事情。吴姐姐，太好了，你终于可以留下来了。我就说，我们做的一切都是有意义的。嗯嗯，叫我瞧瞧。哎，唐安琪。哎，什么？我和婉婉有娃娃亲？对呀、啊。我早就知道了，你才知道。什么时候的事儿啊？是在你出生之前，我跟吴将军一起共事，关系极好。所以就定下这门亲事，难道还要通知你吗？啊
，我是觉得好像有点草率啊。难道你不想去玩？去，呃，我不是这个意思。王婉，你说他俩是什么时候看对眼的？说不定是一见钟情。我看也是。<笑>那我们现在应该要做什么呢？挑个日子，准备婚礼。好，<笑>对，这就是圣上亲封的第一女弟子。是啊，我原来怎么没发现？她这么可爱啊！行了，你就别痴心妄想了。她可是和文琪有了婚约的。哎，太可惜了。看看看看什么看？哎呀，看看又不会少块肉。不行，我们已经有婚约了，都让你穿男装了，为什么非得穿女装啊？我都已经公开女子的身份了，我为什么不能穿女装？我不是还没习惯他们都盯着你看吗？那你说怎么办？各位同窗，过几日我们就要成婚了，希望各位同窗过来捧场啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！唐文琪，你幼稚死了！哎，怎么跑了？哎，我们还要试婚服呢。没想到啊，天不怕地不怕的吴婉婉，居然会害羞啊！我没有害羞，我就是没想到这一天来的这么快，我都还没做好准备呢，怎么就稀里糊涂嫁给你了？啊，你可别吓我啊！我已经认定了，这辈子就娶你了。<笑>我知道了，你都说了八百遍了。哎，你说咱们要是把婚服改成青色如何？为什么呀？我觉得红色挺好的呀，多喜气啊！我第一天见你的时候，你就是一袭青衣，那是我记忆里最幸运的颜色。如果我们把婚服改成青色，会不会更有意义啊？他爱的是青衣姐姐，还是真正的我？婉婉，婉婉，啊，你觉得怎么样？我觉得，我觉得我爹找我有事，我先走了。奇奇怪怪。哎呀，怎么来的是你啊？不是林秀约的我吗？我看你情绪不对，才托他约的你啊。哦，你怎么了？要不我们先别成亲了吧？啊？为什么？我是觉得我们有些仓促。你好像从来没有了解过真正的我。不会呀、啊，我心里一直清楚，我喜欢的就是你啊。那我问你，你喜欢的是青衣姑娘吴婉婉，还是那个处处和你作对的吴婉超？我，他果然爱的是那个青衣姐姐，可能并不是我。<咳>你笑什么？我笑你傻呀！我怎么就傻了？是啊，我第一面见你，确实是青衣姐姐，但是呢。后来我在意的、在乎的，是那个和我一起玩耍、一起做实验、一起挨鞭子、一起点天灯的吴万成啊！你不是要哭了吧？我在笑，你没看见吗？哎呀，这辈子，哎呦，我就待定你了。好了，知道了。那这婚，姐姐姐姐姐姐，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。送入洞房。哎，等一下，等一下，等一下，还有一件很重要的事情，接到绣球的人会有好运哦。三、二、一
，我接到了，恭喜恭喜恭喜。娘子，我要掀盖头了。嗯。林秀，哎，怎么是你？李子高人呢？难道我走错了？不对呀、啊，这是天子好啊。那他们也……哦，糟了！啊、娘子，我给你准备了你最爱吃的栗子糕。错了，全错了！竟然送错房间了，乌龙有点大。这次我再也不会让你跑掉了。你愿意就这样和我吵吵闹闹一辈子吗？嗯。但是我还有一个秘密。新婚之夜，你不会又要整我吧？其实，我是从一千年后意外回来的。我是一个现代人。其实我也有一个秘密。啊、其实，我不是个人。啊、你干嘛？大喜的日子，当然是要办正事了